சோக்கா இக்கேதா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியின் சோக்கா தமிழ் பேரவையால் நடத்தப்பெறும் இரண்டு நாள் இணைய வழி தேசிய கருத்தரங்கின் முதல் நாள் நிகழ்வு இனிதே ஆரம்பமாக உள்ளது வரவேற்பு உரை வழங்க எமது தமிழ் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர் சே கண்மணி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் எங்களது சோகா இகேதா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியின் சோகா தமிழ் பேரவையில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளரான தி ஜானகிராமனின் நூற்றாண்டு நினைவை கொண்டாடும் வகையில் இரண்டு நாள் இணைய வழி தேசிய கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் முதலில் இக்கருத்தரங்கை நடத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்த எங்களது கல்லூரி தலைவர் டாக்டர் சேது குமணன் அவர்களையும் செயலர் கோகிலம் குமணன் அவர்களையும் முதல்வர் முனைவர் சம்சத் அம்மா அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இக்கருத்தரங்கத்திற்கு உரையாற்றுவதற்கு இசைவு தந்த பேராசிரியரும் அரசு போட்டித் தேர்வுகள் மையத்தின் முதல்வருமாக இருக்கக்கூடிய முனைவர் கல்யாணராமன் அவர்களை வணங்கி வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன் இக்கருத்தரங்கில் இணைந்துள்ள தீஜா என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் தி ஜானகிராமனின் மகள் முனைவர் உமாசங்கரி அவர்கள் வருகேந்துள்ளார்கள் சமூகவியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்று விவசாயத்தில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டு பலருக்கும் நல் உதவிகள் செய்து வருபவர் அவர் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன் இக்கருத்தரங்கத்திற்கு நாவலாசிரியராக விளங்கக்கூடிய லட்சுமி கண்ணன் அம்மா அவர்கள் வருகேந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இக்கருத்தரங்கத்தை கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன் அதே போன்று தீஜா அவர்களை பற்றி ஆய்வு செய்து மிகச்சிறந்த ஆய்வு நூல்களை எழுதி வெளியிட்ட கோவே கீதா அம்மா அவர்கள் இங்கு வருகிறார்கள் அவர்களையும் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன் இந்த கருத்தரங்கத்தை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர்கள் அவர்களையும் வணங்கி அவர்களையும் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் மேலும் பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்தும் பேராசிரியர்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் இந்த கருத்தரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள் மாணவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வரவேற்பு உரை வழங்கிய தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி தீஜா அவர்களின் அன்பு மகள் தீஜா உமாசங்கரி அவர்களை தன் தந்தை பற்றிய ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்துட்டு நடத்துறீங்க அதுவும் ஒரு நூறு பேர் இதுல கலந்து இருக்காங்க இப்போ அப்படிங்கறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆஹ் நானும் கேட்கறதுக்கு தான் ஆர்வலா இருக்கேன் இன்னொன்னு என்னன்னாக்க ஆஹ் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு வாசகி எனக்கும் எங்க அப்பாவுடைய கதைகள் எல்லா இலக்கியத்துல அவர் நிறைய சாதிச்சிருக்கிறாருன்னுட்டு ஒரு ஆஹ் நம்பிக்கை அதுவும் நான் சோசியாலஜியில படிச்சதுனால சமூக கட்டுப்பா கட்டுப்பாடுகளை மீறி நம் தனி மனிதன் ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கணும் அதுவும் பெண்கள் சுதந்திரமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளணும் ரொம்ப பொறுப்போட ஆனா தன்னுடைய சுதந்திரத்தையும் நிலைநாட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கிற மாதிரி அவர் பல இது இலக்கியத்தை எழுதிருக்கிறார் அது மாதிரிதான் எங்களையும் வளர்த்தார் அதனாலதான் நாங்களும் ஒரு சுதந்திரமா எங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அமைக்க அமைச்சுக்கிறதுக்கு முடிஞ்சது எனக்கு நல்லா பெண்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ முன்னேற்றம் ஆஹ் வந்திருக்குனாக்க இத மாதிரி எழுத்தாளர்கள்லாம் ஆஹ் ரொம்ப கொடி கட்டி எழுதினதாலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் பல முன்னேற்றங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்ய முனைவர் கீதா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தி ஜானகிராமன் நூற்றாண்டு நினைவு இரண்டு நாள் இணைய வழி தேசிய கருத்தரங்கிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மாண்பமை முனைவர் கல்யாணராமன் ஐயா அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் முனைவர் கல்யாணராமன் அவர்கள் கும்பகோணத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர் தற்போது சென்னையில் வசித்து வருகின்றார் சென்னை கிறித்தவ கல்லூரியில் தி ஜானகிராமன் நாவல் குறித்து ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் 
நந்தனம் அரசு ஆடவர் கல்லூரியில் இணை பேராசிரியராக பணியாற்றிய இவர் தற்போது அரசு போட்டி தேர்வுகள் பயிற்சி மையத்தின் முதல்வராக பணியாற்றுகின்றார் மரபு இலக்கியம் நவீன இலக்கியம் இரண்டிலும் பயிற்சி உள்ளவர் பேச்சிற்கும் எழுத்திற்கும் சம முக்கியத்துவம் அளிப்பவர் நரகத்திலிருந்து ஒரு குரல் என்ற கவிதை தொகுப்பு மூலம் கவனம் பெற்றவர் கனல் வட்டம் என்ற ஆத்மா நாம் கவிதைகள் குறித்த விமர்சன நூலை எழுதியுள்ளார் எப்படி இருக்கின்றாய் ஆரஞ்சாயனம் ஆகிய இரண்டு கவிதை தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் விபரீத ராஜயோகம் என்ற சிறுகதை தொகுப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார் இவர் மேற்பார்வையின் கீழ் மூன்று மாணவர்கள் முனைவர் பட்ட ஆய்வு செய்துள்ளனர் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டம் பெற்றுள்ளனர் சங்க இலக்கியம் காப்பியங்கள் பக்தி இலக்கியம் உரையாசிரியர்கள் நவீன இலக்கியம் என பல பொருண்மைகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களுடன் சேர்ந்து எழுத்தாளர் எம் வி வெங்கட்ராமின் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளை தொகுத்து பெருந்தொகுப்பாக வெளியிடும் ஆய்வு பணியில் இறங்கியுள்ளார் தி ஜானகிராமனின் நூற்றாண்டை ஒட்டி பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் எழுத்தாளர்களிடமிருந்து ஆய்வு கட்டுரைகளை கேட்டு வாங்கி தீஜா படைப்புகள் பற்றிய ஆய்வு ஆவணம் ஒன்றை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதுவரை கண்டறியப்படாத தி ஜானகிராமனின் இருபத்தெட்டு சிறுகதைகளை கொண்ட நூல் கச்சேரி என்ற பெயரில் காலச்சுவடு வெளியிட்டுள்ளது அதில் பதினெட்டு சிறுகதைகளை ராமன் ஐயா அவர்களும் அவர் மாணவர் தனசேகரும் இணைந்து தொகுத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது கொரோனா கால தனிமையில் இவர் தன் வீட்டை சுற்றியுள்ளவர்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் கேட்டு பயன்பெறும் வண்ணம் திருப்பாவை பாசுர வியாக்கியான உரையை ஆற்றுகின்றார் அவை தற்போது வலை ஒளி பதிவுகளாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன தி ஜானகிராமன் பற்றிய பல சொற்பொழிவுகளை ஆற்றி வரும் இவர் தீஜாவின் தீவிர ரசிகரும் ஆவார் இந்த நிகழ்வில் தி ஜானகிராமன் ஒரு செவ்வியல் கலைஞர் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் நன்றி சரி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தி ஜானகிராமனுடைய நூற்றாண்டு குருவி தலையில் வணங்காய் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படித்தான் இங்கே லக்ஷ்மி கண்ணன் மரப்பசு நாவலை ஜானகிராமனுடைய மரப்பசு நாவலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் அவர் ஸ்ரீ ஜானகிராமனுடைய அன்புக்குரிய மகள் உமாசங்கரி இங்கே இருக்கிறார் ஜானகிராமனை தன்னுடைய இலக்கிய குருவாக கொண்டாடுகிற நாவலாசிரியர் சு வேணுகோபால் இங்கே இருக்கிறார் இவர்களுக்கு முன்பு நாம் ஜானகிராமனை பற்றி பேசுவது என்பது குருவி தலையில் பணங்காய் வைத்த ஒரு கதைதான் அந்த பழி அல்லது பெருமையை ஜானகிராமனே பார்த்துக் கொள்வார் என்று அவரிடத்திலேயே அதை விட்டுவிட்டு நான் என்னுடைய பேச்சுக்குள் வரலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாக நான் ஜானகிராமனுடைய திரும்ப திரும்ப படித்த கதைகளையே திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஜானகிராமனை பற்றி புதிதாக என்ன சொல்வது நாம் இதுவரை சொல்லாத எழுதாத ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியுமா என்கிற ஒரு முயற்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நேற்று பார்க்கிற போது கூட வேண்டாம் பூசணி என்ற ஒரு சிறுகதையை வேகமாக புரட்டி கொண்டிருந்தேன் அதை பல முறை நான் படித்து வியக்கிற ஒரு கதை அந்த கதையிலே இப்படி ஒரு வரி அவர் எழுதுகிறார் பெண்களுக்கு பாதி ஆயுசு குனியறதுலையும் நிமிறதுலையுமே போயிடுது என்று எழுதுகிறார் தமிழ்ல எத்தனையோ பெண் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் சிந்திக்காத ஒரு கோணத்தில் இருந்து பெண்களை பற்றி ஜனகிராமன் சிந்திக்கிறார் அவ்வளவு கனிவு அவ்வளவு கரிசனம் அவரிடத்தில் பெண்கள் மீது இருக்கிறது என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறார் ஜனகிராமனை பற்றி பேசுகிற போது வியாசரினுடைய வீச்சோடும் வால்மீகியினுடைய நெகிழ்ச்சியோடும் நான் ரொம்பவும் கராரான ஒரு விளக்கமாகத்தான் அதை நான் பயன்படுத்துகிறேன் ஏதோ போகிற போக்கில் சொல்லுகிற ஒரு விஷயமாக நான் அதை சொல்லவில்லை வியாசரினுடைய வீழ்ச்சியோடும் வால்மீகியினுடைய நெகிழ்ச்சியோடும் வியாசருடைய வீச்சு வால்மீகியினுடைய நெகிழ்ச்சி இது இரண்டும் கூடி வந்த ஒரு படைப்பு அவருடைய 
அதே போல தமிழ் மரபில் இலங்கோ கம்பன் பாரதி ஆகியோர் அவரிடத்திலே நிறைய இடங்களில் பொதிந்திருக்கிறார்கள் இப்படி நான் சொல்வது பலருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம் குறிப்பாக ஜெயமோகனுக்கு ஏனென்றால் தமிழ் மரபை அறியாதவர் ஜானகிராமன் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதை பற்றி நாவலாசிரியர் சு வேணுகோபாலும் நானும் கூட ஒரு மணி நேரம் தொலைபேசியிலேயே பேசிக் கொண்டோம் தமிழ் மரபினுடைய செழுமையான அம்சங்கள் எப்படி ஜானகிராமனுடைய படைப்புகளில் கூடி வந்திருக்கின்றன என்பதை பற்றி ஒரு பெரிய கட்டுரையை நாம் எழுதி காட்ட வேண்டும் அப்போதுதான் இத்தகைய விமர்சனங்கள் ஜானகிராமனை விட்டு நீங்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் எனக்கு ஜானகிராமன் என்பவர் ஒரு அற்புத நிகழ்வு இஸ் எ பெனோமினல் அந்த அந்த வார்த்தையை சொல்லித்தான் நான் அவரை அறிமுகப்படுத்தவோ அல்லது எனக்குள்ளே நான் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவோ விரும்புகிறேன் அது ஒரு உன்னதம் ஆகவேதான் இன்றைக்கு நான் பேசுகிற பொருள் என்று சொல்லி பி ஜானகிராமன் ஒரு செவ்வியல் கலைஞர் என்கிற தலைப்பை கூட இங்கே உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் செவ்வியல் என்று சொல்லுகிற போது செவ்வியல் என்பதற்கு என்ன விளக்கத்தை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது கிரேக்க கலை இலக்கிய கோட்பாடாக உருவாகி வந்த ஒரு கோட்பாடு இன்றைக்கு எத்தனையோ இசங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றன கிளாஸ் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறோம் கிளாசிக் என்று சொல்லுகிறோம் கிளாசிசம் என்று சொல்லுகிறோம் கிளாசிஸ்ட் என்று சொல்லுகிறோம் ஜானகிராமன் இஸ் எ கிளாசிஸ்ட் என்பதாக நான் அதை புரிந்து கொள்கிறேன் இப்போது இந்த கிளாசிசத்துக்கு உலக அளவிலே ஒரு தலை சிறந்த உதாரணமாக சொல்லப்படுவது லியானோடோ டாவின்சி என்கிற அந்த மேதைத்தன்மை வாய்ந்த ஓவியனுடைய கடைசி விருந்து ஏசுநாதரும் அவருடைய பனிரெண்டு சுசீடர்களும் இப்போது உங்கள் திரையிலே தெரிகிற அந்த ஓவியத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பதிமூன்று பெயரை ஒரு ஓவியத்திலே கொண்டு வந்து அதிலே இயேசுநாதரை நடுநாயகமாக நிறுத்தி அவர் வரைந்திருக்கிறார் இது இதுவரை இயேசுவை பற்றி வரையப்பட்ட ஓவியங்களிலேயே தலை சிறந்த ஓவியமாக கருதப்படுகிறது இதை நீங்கள் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட்டாக இயேசுநாதரை மட்டும் விரித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த முகத்திலே தெரிகிற அவர் அவர் அடு அன்றைக்கு யூதாசாலே காட்டி கொடுக்க போகிறார் முப்பது வெள்ளிக்காசுகளுக்காக அவன் காட்டி கொடுக்க போகிறார் அதற்கு முன்பு அந்த விருந்து நடைபெறுகிறது மறுநாள் காலையிலே அவரை கெஸ்டமனே தோட்டத்தில் போய் புலம்பிக் கொண்டிருக்க போகிறார் இதுதான் பைபிள் நமக்கு காட்டுகிற இயேசு ஆனால் லியானோடோ டாவின்சி காட்டுகிற இயேசு அந்த முகத்தை பாருங்கள் அது பைபிள் கூட காட்டார இயேசு டாவின்சி காட்டுகிற இயேசு அது ஒரு பேர் இதயம் ஒரு பெருங்கருணை ஒரு பேர் அமைதி இதுதான் செவ்விலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை செவ்வியல் இலக்கியங்களுடைய அடிப்படை என்ன என்று கேட்டால் ஒரு பெருங்கருணையை அது பேசுகிறது படித்து முடித்தவர்களுடன் வாசகரிடத்திலே ஒரு பெருங்கருணையை அது கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது ஒரு பேர் உள்ளத்தை அது காட்டுகிறது ஒரு பேர் அமைதியை அது நமக்கு தருகிறது இந்த மூன்றும் ஜானகிராமனுடைய படைப்புகளில் நிறைய கிடைக்கின்றன என்பதனால்தான் அவரை ஒரு செவ்வியல் கலைஞர் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழில் எழுதி எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் உயர்வு தாழ்வு கருதி நாம் பேசுவது என்பது சிறுபிள்ளைத்தனம் குழந்தைகள் அப்படி செய்வார்கள் நாம் வளர்ந்த மனிதர்கள் அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தனித்துவத்துடன் எவ்வளவோ விஷயங்களை தமிழுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எனக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட ரசனையிலிருந்தும் இலக்கியத்தை நான் புரிந்து கொண்ட முறையிலிருந்தும் தமிழிலே மூன்று பேர் மிக 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 முக்கியமானவர்கள் வேறு எவரையும் நான் அவர்களுடைய இடத்திலே வைக்க மாட்டேன் ஒருவர் தி ஜானகிராமன் இன்னொருவர் கு அழகிரிசாமி மூன்றாவது நபர் சூடாமணி இந்த மூவரும் தான் நாம் சொல்லுகிறோமே இந்த செவ்வியல் இலக்கியத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெருங்கருணையை இந்த பேர் அமைதியை தங்களுடைய படைப்புகளின் மூலமாக தமிழ் வாசகர் உலகத்திற்கு சொன்று கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் இவர்களிடத்தில் கசப்பு என்பதையே நீங்கள் பார்க்க முடியாது மன விரிவினுடைய ஒரு உச்சத்தை இவர்களுடைய படைப்புகள் கொண்டாடி கொண்டே இருக்கின்றன தீராத வியப்பு இயற்கையை பார்த்து மனிதர்களை பார்த்து இந்த வாழ்க்கையை பார்த்து இவர்கள் அடைகிற தீராத வியப்பு தான் இவர்களுடைய படைப்புகளாக விரிகின்றன அசோமித்ரன் கூட ஒரு இடத்திலே சொல்லியிருப்பது போல எவ்வளவோ எழுதியிருந்தும் ஜானகிராமனுடைய எழுத்திலே சாவு என்பது பெரிய கவனத்தை கூறுகிற ஒன்றாக இல்லை சாவை ரொம்ப இயற்கையாக இயல்பாக பார்த்தவர் அவர் சம்பத் போன்ற படைப்பாளிகள் இடைவெளி என்று சொல்லி மரணத்தையே ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக மாற்றி எழுதுகிற போது தஸ்தோவஸ்கி போன்ற படைப்பாளிகள் உலக அளவிலே மரணம் பற்றிய கேள்விகளை உயிர்ப்போடு எழுப்பிக் கொண்டே போகிற போது 
ஜானகிராமன் எப்படி சொல்லுவார் என்றால் முசுகு வாழ்ந்தால் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியை போல வாழ வேண்டும் மாந்தாதாவை போல் வாழ வேண்டும் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் மூவாயிரம் வருடங்கள் வாழ வேண்டும் என்ன அறுபது வயது சஷ்டியப்த பூர்த்தி என்கிறாய் சதாபிஷேகம் என்கிறாய் அறுபது வயதும் எண்பது வயதுமா ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் இரண்டாயிரம் வருடம் மூவாயிரம் வருடம் வாழ வேண்டும் என்று ஜானகிராமன் பேசுகிற போது அந்த வாழ்க்கையின் மீதான பெருங்காதல் அந்த மனிதரிடத்திலே எவ்வளவு பூரணமாக பொழிந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் இப்படி வாழ்க்கையை நேசித்த கொண்டாடிய அந்த கலைஞன் பாவம் அறுபத்தி ஓரு வயது வரைதான் வாழ்ந்தான் என்பது அது ஒரு பெரிய சோகம் ஜானகிராமன் இன்னும் ஒரு இருபது வருடம் இருந்திருந்தால் இன்னும் என்னென்னெல்லாம் சாதித்திருப்பார் என்பதை நினைத்து நினைத்து மனது இயங்குகிறது ஆனால் பரவாயில்லை அவர் இதுவரை எழுதியிருக்கக்கூடிய படைப்புகளே அவரை ஒரு சாகாவரம் பெற்ற ஒரு சிருஷ்டி கலைஞனாக இந்த அவர் பாரதி சொன்னது போல புதிய மலை பிறந்த மொழி வாழ்வறியும் காலமெல்லாம் ஊவேசா மட்டும் வாழப்போவதில்லை தி ஜானகிராமனும் இந்த மொழியோடும் இந்த மண்ணோடும் இந்த மக்களோடும் என்றைக்கும் பொருந்தி இருப்பார் அப்படி ஒரு நித்திய கலைஞனாக அவர் தம்முடைய படைப்புகளிலே வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் வலியுறுத்த வேண்டிய ஒரு செய்தி நான் செவ்வியல் கலைஞர் என்று சொல்லுகிற போது இது பற்றி இப்படி யாராவது பேசி இருக்கிறார்களா என்று தேடி பார்க்கிற போது டி கே துரைசாமி என்கிற நகுடன் சொல்லுகிறார் மோகமுள் என்கிற இந்த நாவல் இருக்கிறதே அது கைதேர்ந்த ஒரு கிரேக்க சிற்பக்கலையை போல் இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் யமுனா என்கிற அந்த பாத்திரம் ஒரு மகத்தான சிருஷ்டி தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு சாகா வரம் பெற்ற சிருஷ்டி என்று அவர் அவை குறிப்பிடுகிறார் யமுனா இறுதியில் மோகமுள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பாபுவுடைய தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவார் இது போல பாபுவுக்கும் எனக்கும் ஒரு உறவு நேர்ந்து விட்டது என்பதை தன்னுடைய மாமனாருக்கு அவள் கடிதமாக எழுதுகிறார் நீங்கள் நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவி கோவலனுக்கு ஒரு கடிதம் கொடுப்பாள் அந்த கடிதத்தை அப்படியே கோவலன் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு திருப்பி விடுவான் அவ்வளவு பரிசுத்தமான ஹிரதயத்தோடு அந்த கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படித்தான் மாதவி எழுதிய கடிதம் எப்படி தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு அழியாத வரம் பெற்ற ஒரு கடிதமாக இருக்கிறதோ அப்படித்தான் யமுனா வைத்திக்கு எழுதிய கடிதமும் மாறுகிறது அது அந்த 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 கடிதத்துக்கு வைத்தி எழுதிய பதில் தான் நமக்கு மோகமுள்ளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடிதம் தான் முழுவதுமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே வைத்தி சொல்வார் இந்த உலகத்துல எதுவுமே எனக்கு புதுசா தெரியல எல்லாமே வாழ்ந்த வாழ்க்கை இது ஏற்கனவே உள்ள மனிதர்களால் வாழப்பட்டு விட்ட ஒரு வாழ்க்கை இந்த அன்பு என்பது இந்த காதல் என்பது இந்த நேர்மை என்பது இந்த நேசம் என்பது இந்த சத்தியம் என்பது இதையெல்லாம் மனிதன் இன்றா கண்டுபிடித்தான் அவன் தொடங்கிய காலம் தொட்டு ஒரு நிலை பெற்ற காலம் தொடங்கி இது மனிதர்களுக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கிறது வாழ்ந்த வாழ்க்கையே தான் மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம் தான் முதலில் காதலிக்கிறோமா நாம் தான் முதலில் குடும்பம் நடத்துகிறோமா நாம் தான் முதலில் தியாகம் செய்கிறோமா எத்தனை எத்தனை மனிதர்கள் இதை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் மலர் மஞ்சத்திலே வருகிற பாலி நினைக்கிறாள் தங்கராஜனா ராஜாவா என்கிற கேள்விக்கு அவள் விடை தேடி வர வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி ஏற்படுகிற போது அவள் நினைக்கிறாள் இந்த ராஜா கடற்கரை மணலில் இருந்து கொண்டு நம்மிடத்தில் என்னென்னமோ பேசினானே இவன் மட்டுமா இந்த கடற்கரை மணலில் எத்தனை காதலர்கள் கோடி கோடியாக வந்து பேசி இருப்பார்கள் அவ்வளவையும் அந்த கடலும் அலையும் இந்த காற்றும் கேட்டுக்கொண்டுதானே இருந்தன அவர்கள் எல்லாம் என்ன சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்து விட்டார்களா என்ன நாமும் அப்படித்தானே இருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கையிலே இதுல என்ன இருக்கிறது ராஜாவாக இருந்தால் என்ன சங்கராஜனாக இருந்தால் என்ன என்று சொல்லி அவள் ராமையாவினுடைய அந்த விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு இடத்துக்கு வருகிறார் அப்படி அவள் வருகிற போது அது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலே நடக்கிறது அந்த இடத்திலே பாலியும் செல்லமும் கோயிலுக்குள்ளே நுழைகிற போது பார்க்கிறார்கள் கோயிலுடைய அந்த கோபுரத்தின் மேலே ஒரு காக்காய் உட்கார்ந்து இருக்கிறது உடனே செல்லம் நினைக்கிறாள் இவ்வளவு பெரிய கோவில் ஆயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு கட்டட சாதனை எது இதன் மேல இந்த உள்ளூர் மக்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா ஒரு காக்கை உட்கார்வதற்குத்தான் இந்த கோயிலை கட்டிவிட்டு போனான ராஜராஜன் என்று அவள் யோசிக்கிறார் ஆனால் திரும்பவும் அவளே யோசிக்கிறாள் அப்படி நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் கோபுரத்தை உயர்ந்தது என்றும் காக்காயை தாழ்ந்தது என்றும் நாம் எதற்காக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் காக்காய் மரத்தில் உட்கார்ந்திருப்பது போலதான் இங்கே வந்து கோபுரத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கிறது என்கிற ஒரு நிலைக்கு அவள் போகிறாள் சாயந்தர நேரத்திலே அவள் உள்ளே நுழைகிற போது வெளிச்சம் இருக்கிறது அப்போது பார்த்தால் கோபுரம் காக்கை உட்கார்ந்திருப்பது தெரிகிறது ஒரு ஏழு மணிக்கு ஆகிற போது இருள் அடர்ந்து விடுகிறது இப்போது செல்லம் 
அங்கே கோபுரத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் அது ஒன்றுமே தெரியவில்லை இருட்டுதான் தெரிகிறது பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் திடீரென்று அவளுக்கு கோபுரம் தெரிவதாக ஒரு காட்சி கிடைக்கிறது அங்கே அவள் சொல்லுகிறாள் பாலியை பார்த்து சொல்லுகிறாள் எனக்கு தெரிந்து விட்டதடி அங்கே கோபுரம் தெரிகிறது என்கிறாள் பாலியும் சொல்லுகிறாள் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கும் தெரிகிறது வெளிச்சத்தில் இருக்கிற போது பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவதில்லை இருட்டு நிறைய விஷயங்களை நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது என்று அவர்கள் பேசி அந்த இடத்துக்கு அந்த முடிவுக்கு தங்கராஜனை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் தகப்பன் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி விடலாம் என்கிற முடிவுக்கு பாலி வந்து சேர்கிறார் அதே நேரத்தில் கண்ணை மூடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராமையா நினைத்து பார்க்கிறார் இது என்ன அவர் அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய்வது போல அந்த கோபுரத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பார்த்து கொண்டே இருக்கிற போது அந்த கோபுரம் திடீர் என்று மறைந்து விடுகிறது ஐயோ இது எப்படி மறைந்தது என்று அவர் யோசித்து யோசித்து பார்க்கிறார் அதுக்கு புரியவே இல்லை அவர் கொடுத்த வாக்கு அந்த குழந்தை பிறந்த மறுஷனமே இவளுக்கு தங்கராஜனை திருமணம் செய்து வைத்து விட வேண்டும் என்று அவருடைய நான்காவது மனைவி அகிலாண்டம் கேட்டுக்கொண்டதற்காக அவர் கொடுத்த அந்த வாக்கு அதற்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் வாழ்கிற ஒரு மனுஷன் இந்த ஒரு வார்த்தையை காப்பாத்துறதுக்காக தான் என்ன இந்த இடத்துல உயிரோடு இந்த போட்டு வச்சிருக்குது இத ஆண்டவனே எதிர்த்தாலும் சரி என்னுடைய எண்ணம் தான் நிறைவேறும் என்று அவ்வளவு பிடிவாதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமையா தியானம் போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு பார்க்கிற போது கோபுரமே இல்லாத ஒரு காட்சியை கண்டுவிடுகிறார் செல்லமும் பாலியும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கண்ணை திறந்து கொண்டு பார்க்கிற போது அவர்கள் இருட்டிலும் அவர்களுக்கு கோபுரம் தெரிகிறது கண்ணை மூடிக்கொண்டு ராமையா பார்க்கிற போது அவருக்கு கோபுரமே தெரிவதில்லை ஒரு கிளாசிக்கல் ஆற்றினுடைய ஒரு அடிப்படையான பண்பு இது அதாவது இரண்டு எதிர் எதிர் நிலைகளையும் அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும் பகுதிகளாக வாழ்க்கையை அளவிடுவது ஒரு செவியல் இலக்கியம் இல்லை அது வாழ்க்கையினுடைய முழுமையை அதனுடைய சாரத்தை பிடிந்தெடுத்துக் கொண்டு வருவது அப்படித்தான் இங்கே இரு எதிர்வேறு நிலைகளிலும் அங்கே ராமையாவின் மூலமாகவும் பாலி மூலமாகவும் ஜானகிராமன் சஞ்சரிக்கிறார் எது எது சிறிய விஷயம் எது பெரிய விஷயம் எல்லாமே முக்கியம்தான் என்கிற அந்த அடிப்படை கோட்பாட்டில் இருந்துதான் ஜானகிராமன் வெளிப்படுகிறார் அவருடைய பல கதைகளில் இந்த அம்சம் ஊடாடி கொண்டே இருக்கிறது அவர் குழந்தைகளை பற்றி நிறைய கதைகளை எழுதியிருக்கிறார் அவற்றையெல்லாம் நாம் தனியாக தொகுத்து பார்க்க வேண்டும் ஜானகிராமன் குழந்தைகளை பற்றி எழுதிய கதைகளை மட்டும் ஒரு தொகுப்பாக கொண்டு வர வேண்டும் பெண்களை பற்றி அவர் எழுதிய கதைகளை தனி தொகுப்பாக கொண்டு வர வேண்டும் ஆண்களை பற்றி அவர் எழுதிய கதைகளை தனி தொகுப்பாக கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி நாம் கொண்டு வந்தால்தான் இதற்குள்ளே எல்லாம் ஏதோ வேறுபாடு இருப்பதாக நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா சில பேர் எழுதுகிறார்கள் நாவல்களில் ஜானகிராமன் சாதித்த சாதனையை விட சிறுகதைகளில் அவர் சாதித்த சாதனை அதிகம் என்றவர்கள் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் அதற்கு சொல்வது பாலுறவு சிக்கல்களை மட்டுமே நாவல்களில் அவர் மையப்படுத்தினார் ஆனால் சிறுகதைகளில் எத்தனையோ ஏராளமான விஷயங்களை அவர் மையப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் அது அடிப்படையில் ஒரு உண்மைதான் என்றாலும் அந்த உண்மைக்குள் இன்னொரு உண்மை இருக்கிறது அந்த உண்மை என்ன என்று கேட்டால் மன விரிவு மன விரிவினுடைய மனு மறுபெயர் தான் ஜானகிராமன் யமுனா பாபுவுக்கு எதற்காக தன்னுடைய உடலை கொடுக்கிறாள் எதற்காக தன்னுடைய உள்ளத்தை கொடுக்கிறாள் என்று நீங்கள் தேடி போய் அவளுடைய அடிமனதை பிடித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவள் அவ்வளவு பெருந்தன்மை உடையவளாக இருக்கிறாள் அவள் அவ்வளவு மனவிரிவு உடையவளாக இருக்கிறாள் அதனால்தான் அவள் தன் தன்னுடைய உடலை கொடுக்கிறாள் அப்படித்தான் அவருடைய பல கதைகளில் மனிதர்கள் மற்றவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்கிறார்கள் உயர்ந்த உள்ளம் சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் என்று சொல்லுவானே வில்லியம் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் சொல்லுவான் சிம்பிள் லிவிங் எளிய வாழ்க்கை உயர்ந்த உள்ளம் அண்ட் ஹை திங்கிங் என்று அந்த இரண்டும் ஜானகிராமன் படைத்த பல பாத்திரங்களிலே இருக்கின்றன அவர் ஒரு 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 காவியத்தினுடைய ஒரு இதிகாசத்தினுடைய ஒரு அடிப்படையாக என்ன சொல்வார்கள் என்றால் நன்மைக்கும் தீமைக்குமான போராட்டத்தை அது சித்தரிக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அது அது ஒரு மேலோட்டமான ஒரு ஆரம்ப கட்ட புரிதல் தான் அதை நாம் உடைத்துக் கொண்டே போனால் ராமனுக்கும் ராவணனுக்குமான பிரச்சனையா ராமாயணம் அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னாலும் அது ஒரு பிரபலமான புரிதல் என்று சொன்னாலும் கூட ராமன் அவனுடைய மனதிலேயே கடந்து போராடி கொள்கிறான் அதுதான் ராமாயணமாக மாறுகிறது அப்படித்தான் ஜானகிராமனுடைய எல்லா மனிதர்களும் எல்லா பாத்திரங்களும் தங்களுக்குள்ளாகவே அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நன்மைக்கும் நன்மைக்குமான போராட்டம் அதை எழுதுவது என்பது பெரும் படைப்பாளர்களுடைய கனவு நான் இது நன்மைக்கும் தீமைக்குமான போராட்டத்தை எழுதியவர் இல்லை ஜானகிராமன் நன்மைக்கும் நன்மைக்குமான போராட்டத்தை அவர் எழுதியவர் அதனால்தான் அவருடைய படைப்புகள் காலத்தை மிக எளிதாக கடந்து வருகின்றன அவர் எழுதிய சத்தியமா என்கிற கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சிவாஜி என்கிற மாத பத்திரிகையிலே வந்திருக்கிறது திருச்சியிலிருந்து அவர் திருலோக சீதாராம் நடத்திய சிவாஜியிலே வந்திருக்கிறது 
எழுபது வருடங்கள் ஆகிறார் அந்த கதையை நாம் பார்க்கிற போது ஐம்பதிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது எழுபது வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஏன் இன்னும் ஏழாயிரம் வருடங்கள் ஆனாலும் அந்த கதை சாகப் போவதில்லை அந்த கதை இப்படித்தான் தொடங்குகிறது அந்த சிறுகதையிலிருந்து நாம் ஜானகிராமன் எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய கிளாசிஸ் என்பதை பார்த்துக் கொள்ளலாம் அவர் எழுதுகிறார் ஏண்டா இந்த கேலண்டர் எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்த இதுதான் முத இது அவன் அந்த குழந்தை சொல்றான் நம்ம மன்னனை கடை மன்னனை கடை வச்சிருக்காரே அஹ் நாயக்கரு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறான் உடனே அவர் சொல்றான் யாரு உங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்தாரா அப்படின்னு கேட்கிறான் உடனே இந்த குழந்தை சொல்லுது மொழியை ஜானகிராமன் பயன்படுத்துவது என்பது எவ்வளவு நுட்பமாக அவர் பயன்படுத்துவார் அவர் சொல்றான் எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருந்தா ஜனவரி மாசமே வாங்கிட்டு வந்து மாட்டியிருக்க மாட்டாரடா நாலடா போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போ ஸ்கூல் லீவ்ல இருந்தது இல்லடா மே மாசம் அப்ப நான் தினந்தோறும் அந்த கடையை பார்க்க போவேன் அந்த கடையில அந்த அழகா அந்த கேலண்டர் மாட்டி இருந்தது அதுல கிருஷ்ணன் ஒரு புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த பக்கத்துல ரெண்டு பசு கண்ணு குட்டிங்க காத விடைச்சுக்கிட்டு அப்படி எட்டி எட்டி அந்த புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறதே பாத்துட்டு இருக்கு அது எவ்வளவு அழகா இருந்தது தெரியுமாடா அதை நான் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அங்க ஒரு கணக்கு புள்ள இருந்தது அது ஒல்லியா இருக்குது உனக்குதான் தெரியுமே மூஞ்சிய உரு உருன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓனா மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஒரு மூணு சொற்கள் தான் அந்த கணக்கு புள்ளைய அப்படியே கொண்டு வந்துடுறது அதுதான் ஜானகிராமனுடைய மொழி என்பது உரு உருன்னு மூஞ்சிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓனா மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு ஒல்லியா இருக்கும் அந்த கணக்கு புள்ள அதை நான் ஏதோ அந்த கேலண்டர் பாக்குறதே ஒரு தப்புங்கிறது போல என்ன அது பாத்துட்டு இருக்கு அப்போ அந்த கணக்கு புள்ளைகிட்ட இவன் கேக்குறான் இந்த கேலண்டர் எனக்கு கொடுப்பீங்களா டே அந்த கேலண்டர் பத்து ரூபாடா வேலை அப்படிங்குது உடனே இவன் சொல்றான் ஒரு ரூபா குடுக்குறேன் எனக்கு வந்து குடுத்துருங்களே இந்த கேலண்டர அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் கொடுக்க கூடாது இந்த கேலண்டர் வந்து கம்பெனிக்காரன் கடையிலேயே மாட்டி வச்சிருக்கு வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கிறான் அதெல்லாம் கம்பெனிக்காரன் சம்மதம் இல்லாம கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற இவரு இந்த பையன் தினந்தோறும் அங்க போய் கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ ஒரு நாள் சாயந்தரத்துல அந்த முதலாளியே கடையில உட்கார்ந்து இருக்காரு குப்புசாமி நாயக்கர் இப்போ அந்த கணக்கு பிள்ளைய சொன்னது போல குப்புசாமி நாயக்கருக்கு ஒரு வர்ணனை யாருக்கு அந்த அந்த இன்னொரு பையன்ட்ட அவன் சொல்றான் நாமம் போட்டுண்டு வயிறை கடுக்கன்னு வச்சுக்கிட்டு வெத்துல போட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பார் இல்லையா அந்த குப்புசாமி நாயக்கரு என்கிறான் உடனே அந்த பையன் கேக்குறான் இந்த குண்டா இருப்பாரு அவரு தானே அப்படின்னு கேக்குறான் ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள் பேசுகிற போது கூட அங்க கணக்கு பிள்ளை ஒல்லி இவன் குண்டுங்கிறத அந்த எதிர் பையன் கிட்ட இருந்து அவர் வாங்கி மொழிக்குள்ள வந்து கொண்டு வரார் ரெண்டு பேருக்குமான பண்பு வேறுபாடுகளை அவர் காட்டுறார் அவர் ரொம்ப நல்லவருடா அவர் நான் இருக்கிறத பார்த்துட்டு தம்பி இங்க வா நீ யாருன்னு கேக்குறாரு நான் உடனே சொன்னேன் நான் வந்து சப் ரிஜிஸ்டராரு ஒய்ய சுந்தரத்தோட புள்ள அப்படின்னு சொன்னேன் சரி உனக்கு என்ன வேணும் நீ எத்தனாவது படிக்கிறேன்னு கேட்டாரு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரம் படிக்கிறேன்னு சொன்னேன் உனக்கு என்ன வேணும்னா இல்ல இந்த கேலண்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அதான் இதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்றான் உடனே அவர் சொல்றாரு அப்ப அவனே சொல்றான் சரி இத இது வேணுமா உனக்கு அப்படின்னு இவர் கேக்குற போது இல்ல இதை கொடுக்கப்படாதாமே கம்பெனிக்காரன் வந்து சொல்லியிருக்கானாமே இது அலங்காரமா மாட்டி வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த கேலண்டர்னு கணக்கு புள்ள சொன்னாரு யார் சொன்னது அப்படி நம்ம கணக்கு புள்ள தான் சொன்னாரு யோ கணக்கு புள்ள இங்க வாயா உடனே ஒரு லெட்டர் எழுது நம்ம வந்து அர்ஜென்டா ஆர்டர் போட்டு வாங்கணும் இந்த கேலண்டர் இந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துடலான்னு பர்மிஷன் வாங்க கம்பெனிக்காரன்ட்ட இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா அப்படி கம்பெனிக்காரன் கொடுத்தானா பர்மிஷன் வாங்கணுமா அதெல்லாம் இல்ல ஆனா அந்த குழந்தை பேசுகிற போது அதனுடைய உண்மையை அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டு அந்த குழந்தையினுடைய மனசு போடாம கணக்கு பிள்ளைய திட்டுறது கூட அதை அவரை வந்து ஒரு இதை காட்டி அந்த கேலண்டர் வாங்கி அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுக்கிறார் அந்த குழந்தை அந்த கேலண்டர் வாங்கி வந்து வீட்டுல வச்சிருக்கு இப்போ இவனுக்கு ரமணன் பேர் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கான் அவனுக்கு சின்னாணின்னு பேர் அந்த சின்னாணி இங்க வரான் இங்க வந்து ரெண்டு பேரும் விளையாட தொடங்குறாங்க அப்ப இவன் சொல்றான் இங்க பாடுற அந்த கேலண்டர் இதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குடா எனக்கு சாப்பிட தோணல குளிக்க தோணல பள்ளிக்கூடம் போக கூடாது சாப்பிட கூடாது குளிக்க கூடாது ராத்திரி வந்தா கூட தூங்காம இந்த கேலண்டரையே நின்று பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும் போலவே இருக்குது அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுகிறார் அவனுக்கு இந்த குழந்தை சொல்ல சொல்ல இந்த கேலண்டர் மேல அவனுக்கு ஒரு பெரிய இது வந்து தோன்றி விடுகிறார் இது இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா மோகமுள்ள ஒரு இடத்துல பாபு வந்து யோசிப்பான் நம்மிடம் இல்லாதது பிறரிடம் இருக்கிற போது நமக்கு வருகிற கோபமும் எரிச்சலும் ஆனா அதை ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தா எதுக்கு அப்படி நமக்கு வரணும் ஒரு சிறந்த பொருள் அடுத்தவங்கள்ட்ட
என்னன்னா <laughs> இல்ல நான் சொல்றேன் நீ செய்வியா என்னன்னே சொல்லாம எப்படா நான் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் கிடையாது நீ செய்யறேன்னு சொல்லு இல்லன்னா நான் போயிடுவேன் இவன் நல்ல விளையாட்டு சுவாரஸ்யம் இப்ப பையனை விட்டுற முடியாது இதுவரையும் கொண்டாந்து அவன் நிறுத்திட்டான் அதனால இவன் போறேன்னு சொன்னா இவன் பதறி போய் வேணாண்டா நான் நீ என்ன சொல்றியோ அதை செய்யறேன் நீ நிச்சயமா செய்வியா சொல்லு நிச்சயமா செய்யறேன் சத்தியமா செய்வியா சொல்லு சத்தியமா செய்யறேன் சரி என் உள்ளங்கையில மூணு முறை அடிச்சு சத்தியம் பண்ணு சாமி சத்தியமா செய்யறேன்னு சொல்லு உன் உள்ளங்கையில மூணு முறை அடிச்சு சாமி சத்தியமா செய்யறேன் சாமி சத்தியமா செய்யறேன் சாமி சத்தியமா செய்யறேன்னு ரமணன் சின்னானியனுடைய உள்ளங்கையில் அடித்து சத்தியம் செய்கிறான் உடைய அவன் கேக்குறான் ஒண்ணு இல்லடா அந்த கேலண்டரை எனக்கு கொடுத்துப்படு என்னடா இப்படி கேக்குற நேற்று சாயந்தரம் தானே நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஒரு மாசமா அந்த கடையில முன்னாடி போய் நின்று நின்று எப்படி வாங்கிட்டு வந்திருக்கண்டா இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ வந்து சத்தியம் பண்ணிட்ட அதுவும் சாமி மேல சத்தியம் பண்ணிட்ட சத்தியம் பண்ணிட்டு முடியாதுன்னு சொன்னா அது நல்லா இருக்காதுடா சத்தியம் பண்ணவன் அதை வந்து குடுத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறான் சரிடா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அந்த குழந்தை இப்படி சொல்லிட்டு அவன் கேலண்டரை வாங்கிக்கிட்டு அப்படி போகும்போது பக்கத்து அறையில அப்பா வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு ரமணனோட அப்பா உட்கார்ந்துருக்காரு அங்க உள்ள சத்தியமா சொல்றேன் சத்தியமா சொல்றேன்னு நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இவர் என்ன அந்த காட்சியும் தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து பாக்கலாங்கிறதுக்குள்ள அவன் கேலண்டரை வாங்கிட்டு ஓடுறான் இவர் கூப்பிடுறாரு எல்லா சின்னாணி இங்க வாடா வெளியில <laughs> ஓ ஜன இப்ப பாருங்க ஜட பாரதர்னு ஒரு வார்த்தை இப்ப ஜனகிராமன் ஒரு கிளாஸிஸ்ட் நம்ம ஏன் சொல்றோம் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள் அவர் எழுதுற இப்ப மலர் மஞ்சத்துல நான் கூட பார்த்தேன் வந்து ராஜா ஒரு ரோஜா பூக்களை வந்து மாலையா கட்டி வச்சிருக்காங்க அந்த ரோஜா ஹலோ கேக்குதா மேடம் மேடம் கேக்குது கேக்குதா மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் இவ்வளவு அந்த அந்த ரோஜாவை பார்த்தா கூடைக்குள்ள வச்சிருக்கிற ரோஜாவை பார்த்தா குழந்தைங்க கைய கால ஒடுக்கிக்கிட்டு கூடைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு அழகான ஒரு காட்சியாக அது இருக்கிறது ஒரு நூற்று கணக்கான குழந்தைகள் ஒரு கூடைக்குள்ள கைய கால முடக்கிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி அந்த கூடைக்குள்ள அந்த ரோஜாக்கள்லாம் கிடக்குது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரோஜா அந்த ரோஜாவை கூட இப்படி பேரம் பேசணுமா இது என்ன அநியாயமாக இருக்கிறது என்று பாலி யோசிக்கிறார் அந்த ரோஜாவை ஒரு பூ மாலையாக கட்டியிருக்காங்க சுவாமிக்கு போடுறதுக்காக ராஜா வரவன் அந்த மாலையை எடுத்து பாலி கழுத்துல போட்டுறான் இப்போ நான் பார்த்த இந்த எவ்வளவு பிரமாதமா எழுதியிருக்காரு ஜானகிராமன் இது எப்படி அவர் எழுதினாரு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் திருப்பாவிக்காக பார்த்து கொண்டிருக்க போது ஒரு இடம் பார்த்தேன் வால்மீகி ராமாயணத்துல ஒரு இடம் வருகிறது அதாவது ஒரு பட்டாபிஷேக காட்சி அது தசரதன் பழைய பட்டாபிஷேக காட்சி நடக்காத பட்டாபிஷேக காட்சி நாளைக்கு நடக்க போகுது என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது ராமன் இன்றைக்கு போய் சக்கரவர்த்தி தசரதனை சந்திக்க போகிறான் அப்படி போகிற போது சீதை வந்து வாசல் வரை வந்து ராமனை வழி அனுப்புறான் தசரதனை போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அப்போ த ராமன் அவளை நன்றாக புகழ்ந்து ஒரு சன்மானம் செய்து விட்டு போனான் என்று வாழ்மீகி எழுதியிருப்பதாக ஒரு குறிப்பு உண்டு அந்த சன்மானம் எது என்பது பற்றி யாரும் திட்டவட்டமாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்று சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய பெருமையை சீதைக்கு ராமன் செய்தான் அதை பற்றி பல என்ன செய்தான் என்பதை பற்றி பல கருத்துகள் இருக்கின்றன 
அது வைணவ உரையில பட்டரும் பூரேசரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது அவங்க சொல்றதாக அதுக்கு ஒரு வியாகியானம் இருக்கிறது அது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ராமன் தன்னுடைய கழுத்துல இருந்த மாலையை கடட்டி சீதையினுடைய கழுத்திலே போட்டு விட்டு போனான் அதுதான் அவளுக்கு கிடைத்த பெரிய சன்மானம் அசம்மானம் அதைத்தான் ஆண்டால் பாடி இருக்கிறாள் அதைத்தான் வால்மீகியும் அங்கே சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொல்றாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த காட்சி ஜானகிராமனுடைய எழுத்திலே வருகிறது ஒரு செவ்விலக்கியம் என்பது மரபினுடைய செழுமையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து நவீன மொழிக்கு சேர்ப்பது என்று என்றும் கூட அதற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அந்த அர்த்தத்துல பார்த்தாலும் கூட ஜானகிராமனுடைய எழுத்துகளுக்கு ஒரு காலத்தை வெல்லுகிற ஒரு மிகப்பெரிய தன்மை உண்டு ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய நாவல்கள்ல எப்படி பாஞ்சாலி சபதத்தை எழுதுகிற போது பாரதியார் சொன்னார் இல்லையா இது வந்து ஒரு 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 ஆதர்ஷம் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு வழிகாட்டியாக நான் இதை எழுதுகிறேன் என்று அவர் சொன்னது போல மோகமுள் தான் இன்றைக்கும் ஒரு வழிகாட்டி அது ஒரு எல்லை காட்டி கல் அது நீங்க தமிழ் நாவல் என்பது மோகமுள்ளுக்கு பின் மோகமுள்ளுக்கு முன் என்றுதான் அதை பிரிச்சுக்கணும் மோகமுள்ளுக்கு முன்னும் சரி பின்னும் சரி வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நாவல்களையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்கிற போதும் கூட மோகமுள் அதனுடைய மகோன்னதமான படைப்பால் இன்றைக்கும் வந்து கொடிநாட்டி நிற்கிற ஒரு நாவல் அதனாலதான் நகுலன் அப்படி சொல்லி சொன்னார் கிரேக்க சிற்ப கலையினுடைய ஒரு கைதேர்ந்த வடிவம் போல இருக்கிறது இந்த நாவல் அப்படி இழைச்சு இழைச்சு ஜானகிராமன் அதை செய்திருக்கிறார் போன வாரம் வேணுகோபால் பேசுற போது கூட வியந்து வியந்து பேசினார் நான் முதன் முதல்ல மோகமுள்ள படித்த போது எத்தனையோ காட்சிகளை தவற விட்டு விட்டேனே இப்போது படிக்கிற போது புதிதாக ஒரு நாவலை படிப்பது போலவே இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய அதிசயம் அல்லவா தமிழ்ல வேற எந்த நாவலை நான் படிக்கிற போதும் அது முன்னாடி படிச்ச அந்த நினைவாவது இருக்கும் இது எல்லா நினைவுகளையும் அழித்து விட்டு புதிதாக ஒரு பிரதியை புதிதாகவே படிப்பது போல ஒரு அனுபவத்தை தருகிறதே அப்படி ஒரு பேர் அனுபவம் அதற்குள்ளே கிளர்ந்து வருகிறது அதுதான் செவிலக்கியங்களினுடைய ஒரு அடிப்படையான பண்பு அது திரும்ப திரும்ப மானுட உணர்வுகளை மீட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றன நான் இப்படிதான் பேசுறது வழக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்தியமா கதையில பாதியில உங்களை நிறுத்திட்டு வந்துட்டேன் இப்ப திரும்பி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போறோம் இப்போ அவன் கேலண்டர் வாங்கிட்டு போயிட்டான் ஜட பரதர் என்கிற அந்த ஒரு சொல் என்னை எங்கெங்கோ இழுத்து கொண்டு போய்விட்டு இப்போது திரும்பவும் மீண்டும் உங்கள் முன்பு வருகிறேன் அந்த ஜட பரதர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான் போய் பார்த்தேன் அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்தவரு திடீர்னு அந்த ராஜ வாழ்க்கை வேணான்னு சொல்லிட்டு காட்டுல தவம் எடுப்பதற்கு போய் விடுகிறார் தவம் செய்வதற்கு போகிறார் அப்படி தவம் செய்வதற்கு போனவரு அங்க ஒரு மான் குட்டியை எடுத்து வளர்க்கிறார் அந்த மான் குட்டி ஒரு நாள் அது வெளியில போயிட்டு இரவு நேரத்துல சரியான நேரத்துக்கு அது வரலன்னா இவருக்கு அவ்வளவு கவலை வந்துடும் இவர் பிரம்ம ஞானத்திற்காக போனவர் இப்போது மான் குட்டி பற்றிய மனக்கவலையோடு இருக்கிறார் அது வரலையே வரலையே என்று அவ்வளவு தவித்து போய்விடுவார் அந்த ஜடபரதர் மறுபிறவியிலே மானாகவே பிறந்ததாகவும் மானாக பிறந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு பிறகு அவர் பிரம்ம ஞானத்தை பெற்றதாகவும் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது இங்கே அப்படித்தான் இந்த ஜடபரதர் என்று சொல்ற போது இந்த உலகியலுக்கு எதிராக இருக்கிறதே இந்த குழந்தை என்பதை தான் அவர் சொல்றார் உன்னுடைய பையன் ஜடபரதர்ல அவன் இதை ஏமாத்தி வாங்கிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்ற போது இவ அம்மா காரி கோவப்படுறா தொடகாளி அதுவும் ஒரு தஞ்சாவூர் வார்த்தை தான் அது ஒரு திட்டு வார்த்தை தஞ்சாவூர் வார்த்தை அத மகனை பார்த்து தாய் பயன்படுத்துவதாக ஒரு புதிய அர்த்தத்துல ஜானகிராமன் எடுக்கிறார் தொடகாளி நீ வந்து இப்படி ஆட செய்வ அந்த படத்தை எவ்வளவு இது பண்ணி வாங்கிட்டு வந்த குழந்தை வந்து அழுகிறான் எதுக்கடா இப்ப அழுதுட்டு இருக்க நீ தானே கொடுத்த அப்பாட்ட கேட்கணும் ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு உனக்கு தோணிச்சா உடனே அப்பா சொல்றாரு அதாவது மொழியை ஜானகிராமன் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் அப்பா சொல்றாரு அது எப்படி என்கிட்ட கேட்கணும்னு அவனுக்கு தோணும் நானா வாங்கி கொடுத்த அந்த கேலண்டர அவனே போய் சுதந்திரமான வாங்கி வந்தான் அந்த கடைக்காரன்ட்ட கேட்டு அதனால அது அவன் சொத்து அவன் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம்னு நினைச்சுட்டான் போல இருக்குது என்று அப்பா சொல்லுகிறார் குழந்தைக்கா ஒண்ணுமே புரியல அழுது கொண்டு அது குழந்தை நிற்கிறது இது ஒரு காட்சி முடிகிறது மறுநாள் இது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் வந்த ரமணனை பார்த்து இங்க பாரு நீ போய் மரியாதையா அவங்கிட்ட அவன் போட்ட வித்தையே செஞ்சு அந்த கேலண்டரை வாங்கிட்டு வந்துடணும் அப்படி நீ வாங்கிட்டு வரலன்னா உனக்கு சோறு தண்ணி கிடையாது இந்த வீட்டுலங்கிறார் உடனே இந்த ரமணன் அதே போல அங்க போகிறான் அங்க போன உடனே அவன் வீட்டுல அந்த கிருஷ்ணர் படம் அழகான ஒரு இடத்துல மாட்டப்பட்டிருக்கு அத அவன் பாக்குறான் எப்படா நல்லா அருமையா மாட்டி வச்சிருக்கியாடா அப்படிங்கிறான் உடனே அவங்க அம்மா கேக்குறா நீதான் இந்த கேலண்டரை இவனுக்கு கொடுத்தியாடா எப்படி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய பெரியவர்கள் இந்த மாதிரி குழந்தை இப்படி ஏமாத்தி வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அப்படிங்கறது தெரிந்தும் கூட அதான் இந்த ரமணனோட அம்மா சொல்றா அது அப்பா அம்மா புள்ள எல்லாம் ஒன்ன பார்த்து
எட்டு மணிக்கு விளையாட போங்க எட்டு மணிக்குள்ள வந்துடணும் இல்லைன்னா உனக்கு சாப்பாடு கிடையாது என்கிறான் அந்த குழந்தையை பார்த்து சரி சின்னானையும் ரமணனும் இப்போது விளையாட போறாங்க இவனுக்கு சொல்றான் எதுக்குடா விளையாடுறது இந்த படத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கலாமே இப்ப திரும்பியும் அந்த கிருஷ்ணர் படத்து மேல இவனுக்கு அந்த ஆசையே போகல அது தான் கொடுக்கப்பட்ட படம் இன்னொருவர் வீட்டில் இருக்கிற போதும் அதை இவன் பார்த்து மயங்கி நின்று கொண்டே இருக்கிறான் சரி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இவர்கள் வந்து வெளியிலே போகிறார் வெளியிலே போய் விளையாடுகிற போது அப்பா சொன்ன மாதிரி நம்மளும் அந்த சாமர்த்தியத்தை பயன்படுத்துவோம் என்று சொல்லி இவன் ஆரம்பிக்கிறான் சரிடா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீ வந்து செய்வியா என்று இவன் கேட்கிறான் உடனே அந்த குழந்தை எவ்வளவு புத்திசாலி குழந்தை பாருங்க அது சொல்லுது முடிஞ்சா செய்யறேன் இவன் சொல்றது செய்யறேன்னு சொன்னான் உடனே முடிஞ்சா செய்யறேன்னு இவன் சொல்றான் நிச்சயமா செய்யறியா முடிஞ்சா நிச்சயமா செய்யறேன் சத்தியமா செய்யறியா முடிஞ்சா சத்தியமா செய்யறேன் என்று சொல்ற போது அவனுக்கே ஒரு பயம் வந்துருது இவன் இந்த கேலண்டரை கேட்டுப்படுவானு சொல்லி இவன் ஒரு நிமிஷம் அப்படி பாக்குறான் பாத்துட்டு இல்லடா நீ அந்த ரப்பர் வச்சிருக்கீல இந்த பென்சிலையும் பேனா மசியையும் அழிக்கிற அந்த ரப்பரு அந்த ரப்பரை எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கண்டா என்று இவன் கேட்கிறான் அப்பாடான அவனுக்கு நிம்மதி ஆயிடுது இப்ப வேணுமாடா இப்ப உடனே கொடுத்துட்டமாடா அப்படிங்கிறான் இல்லடா நான் விளையாடி முடிச்சுட்டு உங்க வீட்டுல வந்து வாங்கிக்கிறேன் என்று சொல்லி விளையாடி முடித்து விட்டு அந்த ரப்பரை வாங்கிட்டு வரான் வந்தோன்னா எங்கடா கேலண்டருங்கிறார் தமனோட அப்பா இவன் வந்து இல்லப்பா அது கிடைக்குதுப்பா கேலண்டரு அதை விட நல்ல பொருள்பா இது இந்த பாரு ரப்பரு இது வந்து பேனா மசியையும் அழிச்சிடும் பென்சில்ல எழுதுனதையும் அழிச்சிடும் நல்ல ரப்பர்ப்பா கிடைக்காதுப்பா ஒஸ்தி குவாலிட்டிப்பா என்கிறான் உடனே இவர் வந்து டே கேலண்டர் எங்கடா அது வேணாம்ப்பா அது கேலண்டர் எனக்கு பிடிக்கல என்னடா இப்படி சொல்ற ஆமாப்பா ஒரு நம்ம ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்த பொருளை நம்ம எப்படிப்பா திருப்பி கேட்கறது அந்த இடத்தை எழுதி கொள்ளுங்கள் இதுதான் ஒரு செவ்விலக்கிய மனம் ஒரு வருடத்தில் கொடுத்த பொருளை நாம் எப்படி திருப்பி கேட்பது என்று நினைக்கிற அந்த மனம் அந்த அந்த குழந்தை அது அது ஒரு குழந்தையா அது அதைதான் அவர் உடனே சொல்றார் மனைவிட்ட ஏண்டி இந்த மாதிரி தெய்வங்கள்லாம் இந்த பூமியில வந்து பிறந்து ஏண்டி பிறக்குதுங்க இந்த பூமியில வந்து ஐயோ இது எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனமான உலகமா இருக்கு அதுக்காக நான் நான் சொல்றேன் ஐயோ இந்த தெய்வ பிறவியெல்லாம் இங்க வந்து பிறந்து என்னடி பண்ண போகுதுங்க என்கிற போது அவ சொல்றா மனைவி சொல்றா அவ பாருங்க எவ்வளவு உலகியலாக இருக்கிறாள் அவ சொல்றா உங்க மனசோட பலத்தை விட்டுப்படாதீங்க வாங்க சாப்பிடலாம் என்ன இப்போ வயசானா தானா புத்தி வருதுங்கிறா நீங்களும் குழந்தையாக இருந்து பெரியவர் ஆனவர் தானே குழந்தையாக இருக்கிற போது இந்த மாதிரி நல்லுணர்வுகளுடைய தொகுதியாக மனிதர்கள் இருப்பது என்பது இயல்புதான் ஆனால் வளர வளர அவர்கள் கிரிமினல்களாக ஆகி கொள்வார்கள் இந்த உலகியலுக்கு ஏற்றார் போல இந்த பொய் சூது வஞ்சனை திருட்டு எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பழகிக் கொள்வார்கள் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ வேண்டும் என்றால் இவைகள் எல்லாம் தேவைப்படுகின்றன இவ்வளவு பொருளையும் அவ உட்படுத்தி ரெண்டு வார்த்தையில சொல்றா வயசானா தானா புத்தி வருது ஆனா வயசானா தானா புத்தி வருமா அதாவது ஜானகிராமனுடைய கதைகளை நான் இரட்டை இரட்டை கதைகளாக பார்த்து அர்த்தப்படுத்தி கொண்டே போக விரும்புகிறேன் இந்த குழந்தை இந்த ரமணன் இதுக்கு வயசானா அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஜானகிராமன் ஒரு 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 சிக்கலினுடைய பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸை திரும்ப திரும்ப எழுதியவர் ஒரு ஒரு கதையில ஒரு சிக்கலை எடுத்து வைத்தால் அந்த சிக்கலுக்கு அந்த கதைக்குள்ளே ஒரு தீர்வு சொன்னால் அதற்கு எதிரான தீர்வை இன்னொரு கதையிலே அவர் சொல்லுவார் என்னுடைய மாணவன் தனசேகர் செம்பருத்தியை பற்றி ஒரு கட்டுரை அவனிடத்தில் கேட்டிருந்தேன் அவன் ஒரு ஒரு தலைப்பு சொன்னான் செம்பருத்தியை பத்தி அவன் கட்டுரைக்கு எழுதுற தலைப்பு அப்படியே அவனை கையெடுத்து நான் கும்பிட்டுட்டேன் டே எப்படா தமிழ்ல எவனுக்கும் பிடிக்காத ஜானகிராமனோட மனச நீ வந்து பிடிச்சிட்டியடா என்று சொல்லி நான் ரொம்ப வியந்து போய்விட்டேன் அவன் சொன்னான் காமத்தினும் மெல்லிது தீயா மனது என்று அந்த கட்டுரைக்கு அவன் தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறான் மலரினும் மெல்லிது காமம் என்று சொல்லுவது திருவள்ளுவர் தனசேகர் சொல்றான் காமத்தினும் மெல்லிது தி ஜானகிராமனுடைய மனது அதை புரிந்து கொள்ளாததனால்தான் பாலியல் புரட்சிகளை எழுதியவர் பெண்களை சலன சித்தம் கொண்டவர்களாக படைத்தவர் பெண்களுக்கு பெண்களினுடைய மனங்களிலே ஆண்களினுடைய கருத்தியலை ஏற்றியவர் என்றெல்லாம் ஏகப்பட்ட கடுமையான விமர்சகர்கள் ஜானகிராமன் மீது வீசப்பட்டிருக்கின்றன அத்தனை விமர்சனங்களுக்கும் ஜானகிராமன் தனசேகர் எழுதிய அந்த கற்றையினுடைய தலைப்புதான் பதில் காமத்தினும் மெல்லிது தீஜா மனது என்று அவன் எழுதியிருக்கிறான் அதுதான் இங்கே எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது இந்த ரமணன் என்கிற குழந்தை வளர்ந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை நான் ஜானகிராமனுடைய படைப்புகளில் இருந்து தேடி பார்க்கிற போது இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் எழுதப்பட்ட கதை தான் நவம்பர் மாதத்திலே எழுதப்பட்ட கதை அதே மாதத்திலேயே இன்னொரு கதையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அது கல் இது சிவாஜியிலே வந்தது சத்தியமா என்கிற கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கல்கியில் 
கடன் தீர்ந்தது என்கிற கதையை ஜானகிராமன் எழுதியிருக்கிறார் இந்த கடன் தீர்ந்தது கதையில் வருகிற சுந்தர தேசிகர் தான் இந்த ரமணனுடைய வளர்ச்சி பெற்ற வடிவம் அந்த சுந்தர தேசிகர் அவர் வந்து சைவ சித்தாந்தத்துல கரை கண்டவர் அவர் வந்து ஒரு 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 ராகத்தை மனசுல வச்சு ஆலாபனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி இருக்கிற போது தேவாரத்துல ஒரு பாட்டை எடுத்துக்கிட்டு மூன்று சாதியில சென்று அவர் சஞ்சாரம் செய்வார்னு ஜானகிராமன் எழுதுறாரு தேவாரத்துல ஒரு பாட்டை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு பாட மனசுக்குள்ள பாட தொடங்கினா மூன்று சாதியில போய் சஞ்சாரம் செய்வார் அப்படின்னு எழுதுவார் அந்த ஊர்ல பஞ்சாயத்து பிரச்சனைகள் பலவற்றை அவர் தான் தீர்த்து வைக்கிறார் கணவன் மனைவி தகராறுகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை இதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறவர் அந்த கிராமத்துல அவருக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கிறது அவர் வந்து அஹ் அப்பா மங்கலம் என்கிற ஒரு கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் திண்ணையில உட்கார்ந்து இருக்கார் தன்னுடைய வீட்டு திண்ணையில உட்கார்ந்து இருக்கார் அதாவது வேலையில போற ஓனான எடுத்து காதுக்குள்ள விட்டுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதாவது என்ன சொல்ல வரோம் இந்த மரபு தொடர்கள் இந்த பழமொழிகள் இந்த சமூகத்துல வந்து ஆழமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஒரு செவிலக்கியம் திரும்ப திரும்ப தனக்குள்ள கொண்டு வந்து அதை விசாரித்துக் கொண்டே இருக்கும் அப்படி இந்த சுந்தர தேசிகர் திண்ணையில உட்கார்ந்து இருக்கிற போது ராமதாசன் ஒருத்தன் தெருவுல போறான் அவரு இவனுக்கு ஒன்னும் உறவோ இதுவோ கிடையாது பெரிய நண்பனோ எதுவுமோ கிடையாது ஆனா சும்மா உட்கார்ந்து இருக்காம இவர் வாயி என்ன பண்ணுது ராமதாஸ் எங்க உன்ன ரொம்ப நாளா காணும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டார் அவன் நேரா இவர்கிட்ட திண்ணைகிட்ட வந்துட்டான் வந்த உடனே இவருக்கு மறுபடியும் கேட்கிறார் சவுக்க மரம் எல்லாம் நல்லா வைக்கிதா ஐயோ உங்களுக்கு செய்தியே தெரியாதா அந்த கதையெல்லாம் நம்ம அந்த கடையெல்லாம் நான் மூடி எவ்வளவோ நாள் ஆயிடுச்சே அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்றீர் அப்படின்னு இவர் கேட்கிறாரு இப்ப என்ன பண்றேன் நிலத்தரகுதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு நூத்து கணக்கில் வருமா ஆயிரக்கணக்கில் வருமாங்கிறாரு ஆயிரக்கணக்கில் வரதா இருந்தா நான் ஏங்க இப்படி இருக்கிறேன் ஆனா உங்க வாய் முருத்தம் பாருங்க இப்ப ஒரு சான்ஸ் வந்திருக்குது ஒரு ரெண்டரை வேலை நிலைங்க அப்படியே வந்து ரெண்டு போகம் காணும் குருவ வந்து ஒரு இருபது காணும் தாளடி வந்து ஒரு இருபது காணும் எந்த பஞ்ச காலத்திலயுமே ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சா ஒரு முப்பத்தஞ்சுக்கு குறையாது பஞ்ச காலத்துல கூட அப்பேற்பட்ட நிலைங்க அப்படியா எங்கடா இருக்கு இந்த ஸ்தலம் அப்படிங்கிறார் இவரு அவர் சொல்றாரு புங்கஞ்சேரி புங்கஞ்சேரி இல்லையா அது அப்படி கும்புஞ்சேரினா முப்பது நாற்பதுல விளையும் அந்த ஊர்ல இருக்கா சரி என்ன விலை சொல்றாங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க நீங்க நாலர் ரூபாங்க என்ன நாலர் ரூபாயா என்னடா சொல்ற நீ இப்படிதாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீங்க வாங்க முதல்ல இதெல்லாம் வந்து திண்ணையில உட்காந்து பேசக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள போயிடுவோம் அதுதான் ஜனகிராமனுடைய மொழி செய்கிற மாயம் அது அந்த நம்பிக்கையை எப்படி சுந்தர தேசிகருடைய மனசுல ஏற்படுத்துவது உள்ள போயிடுவோங்கிறான் அப்போ அந்த ராமதாசுக்கு ஒரு நொடி மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு இது உருவாகுது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி உருவாகுது ஒரு ப மனசாட்சி படம் எடுத்து நிக்குது அதை போட்டு ஜானகிராம எழுதுறாரு அதை போட்டு ஒரே அடியா அடிச்சு மனசுக்குள்ள அமுக்கி போட்டான் ராமதாசு உள்ள போனான் உள்ள போனவன் சொல்றான் இங்க பாருங்க இது ரொம்ப ரகசியமான செய்தி யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது மயிலாப்பூர்ல இருக்காரு அவரு ஒரு நாலஞ்சு தடவை தான் இந்த ஊருக்கே வந்திருக்காரு அவங்க அப்பாவே வந்து அங்க போய் செட்டில் ஆனவரு அவரு இப்ப செத்து போயிட்டாரு இவர் ஒரு வீடு வாங்கிக்கிட்டு அங்க செட்டில் ஆயிடலாம்னு ஏதோ பாத்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு அவசரமா முடைக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அவருக்கு தேவைப்படுது அதனாலதான் இப்படி சொல்றாரு இந்த ஊர் நிலவரமே அவருக்கு தெரியாது அது போன வாரம் நான் சென்னைக்கு மெட்ராஸுக்கு போயிருந்தேன் போய் அவரை கேட்டேன் என்ன வேலை சொல்றீங்கன்னு சொல்லி புளி நாலாயிரம் ரூபான்னாரு நான் எதுவும் அப்படியே பேச்சு மூச்சு காட்டாம சரி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஆனா முக்கியமா இந்த ரத்தன தேசிகர் இருக்கான் பாருங்க அவனுக்கு தெரியக்கூடாது உங்க சொந்தக்காரன் அவனை போன வாட்டி கூட போன வாரம் புங்கஞ்சேரி ரோட்ல பார்த்தேன் என்னயா இந்த பக்கம் காத்தாட வந்திருக்கிறேங்கிறான் இவர் வந்து காத்தாட வருவாருங்க எனக்கு தெரியாதங்க போன அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாட்டி மெட்ராஸ் போயிட்டு வந்திருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் இதை வந்து சரி செய்ய மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கிறதுனால நாம இது தெரியாம நம்ம இதை முடிக்கணும் என்று அவர் சொல்றான் உடனே இவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வருது இவர் சொல்றாரு ரத்தனம் இறங்கி விட்டானா அப்படிதான் அவனுக்குதான் சேரப்போது அந்த சொத்து என்கிறார் அதுக்கு ராமதாஸ் சொல்றான் நீங்க வேறங்க சேர்ந்து புடுமாது அவரு ரத்ன ரத்னம் நான் ராமதாசு அவர்கிட்ட இல்லாத ஒரு ராணாவுக்கு ஒரு காலு என்னுகிட்ட இருக்குது ரத்னம் ரா தான் அது ராமதாசுங்கிறது ரா ஒரு துணைக்கால் என்கிட்ட இருக்குது அது உற்றுவனாக அப்படிங்கிற அவன் உடனே இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து என்ன பண்றாரு சரி நாளைக்கு சாயந்தரம் நீ வா நம்ம பாத்துக்கலாம் பேங்க்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டு வச்சிருக்கிறார் ஓய்வு காலத்துக்காக முதிய 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 காலத்துக்காக 
அந்த பேங்க்ல போட்ட டெபாசிட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணி அந்த ரெண்டாயிரத்தை எடுத்துட்டு வராரு ஐம்பதுல நடக்கிற கதை நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப ரெண்டாயிரத்தை எடுத்துட்டு வராரு அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற ஒருத்தட்ட ராமேஸ்வரி நோட்டை எழுதி கொடுத்து ஆயிரம் ரூபாய் வாங்குறாரு அந்த மூவாயிரத்தை அவன் கொடுத்துடுறாரு அதுக்கு பிறகு ஒரு லெட்டர் அங்கேருந்து வருது நீங்க வந்து கொடுத்த பணம் கிடைத்தது அமௌண்ட் எல்லாம் எவ்வளவுலாம் கிடையாது கொடுத்த பணம் கிடைத்தது இரண்டு வாரத்தில் சாசனம் செய்து கொள்ளலாம் வருது ரெண்டு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் ராமதாஸ் வந்து இன்னொரு எட்டாயிரத்தை வாங்கிட்டு போறான் இவர் என்ன பண்றாரு இவருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மா நிலம் இருந்தது அந்த பத்து பதினஞ்சு மா நிலத்தை வித்து போடுறாரு அது வந்து ஒரு குடி பதினஞ்சு ரூபான்னு விற்கிறார் இவர் அப்பா மங்கலத்துக்கும் புங்கஞ்சேரிக்கும் அப்படி ஒன்னும் தொலைவு இல்ல இவர் ஊர்லயே பதினஞ்சு ரூபாய்க்குன்னு இவரே விற்கிறாரு ஆனாலும் மனிதனுடைய ஆசை இப்ப சுந்தர தேசிகர் அவ்வளவு நல்லுணர்வுகள் உள்ளவர் அவர் வந்து சைவ சித்தாந்தத்திலே கரகண்டவர் ஆனா மனிதனுக்குள் அந்த ஆசை எப்படி இருக்கிறது அவர் ஒரு குழந்தை போல நினைக்கிறார் இந்த பதினஞ்சு மாவை வித்துட்டு அந்த ரெண்டரை வேலையை நம்ம வாங்கி வச்சு போடலாமே அவன் சொல்றது ராமதாஸ் சொல்றது படி அந்த ஆளுக்கு தான் உலகம் தெரியலையே என்று இவர் நினைத்து கொண்டு அதை வாங்குவதற்கு துடிக்கிறார் அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் அப்புறம் ஒரு நாலாயிரம் இப்படி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் இந்த விளையாட்டு நடக்குது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கடுதாசி மயிலாப்பூர்ல இருந்து வந்துருச்சு இந்த போகம் முடிஞ்சோட பண்ணிக்கலாம் இந்த சாகுபடி முடிஞ்சோட பண்ணிக்கலாம் இப்படியே பொருத்தமான காரணங்களோடு வந்துகிட்டு இருக்குது இவன் என்ன பண்றான் மதுரையில இருந்து நல்லா மாவடா வாங்கிட்டு வந்து இங்க கொட்டுறான் ஒரு அரிசி மூட்டை ஒரு அஞ்சாறு மூட்டையை கொண்டாந்து போட்டுடுறான் இவருக்கு உணவு பஞ்சமே இல்லை அப்படியே திருப்தியா இருக்குது எல்லாமே இவர் வந்து ராமதாச நம்பிக்கொண்டே இருக்கிறார் திடீர்னு பார்த்தா ராமதாச ரெண்டு மாசமா காணும் சுந்தர தேசிகர் படுக்கையில விழுந்துடுறார் அப்ப ரத்ன தேசிகர் உறவினர் வந்து பாக்குறாரு என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்க இந்த உலகத்துல புருஷனை பொண்டாட்டி நம்புறது இல்ல பொண்டாட்டியை புருஷன் நம்புறது இல்ல பிள்ளைங்களை நம்புறது இல்ல அப்பா அம்மாவை நம்புறது இல்ல அப்பா ஏற்பட்ட உலகத்துல ஒரு அல்கா பயல நம்பி இப்படி செஞ்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு ஊர்ல உள்ளவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அப்ப இவர் சொல்றாரு அப்புறம் அவங்க சொல்றாங்க அவன் வந்து ஒரு ஆறு மாசமா ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டான்னா ரெண்டு ஜாங்கிரியில ஆர்டர் கொடுப்பான் ரெண்டு அல்வால கொடுப்பான் டிகிரி காப்பியில வாங்கி குடிப்பான் அவன் வந்து போன அம்மா அம்மாவாசைக்கு வேதாரண்யம் போனான் சிவராத்திரிக்கு ராமேஸ்வரம் போனான் உங்க காசுல அப்படி திருப்தியால இருந்திருக்கிறான்னு சொன்ன போது இவர் சொல்றாரு கண்ணுசாமி பிள்ளை நீங்க சொன்னது நீங்க என்ன ருத்ராட்ச பூனன்னு கூட நினைச்சுக்கலாம் பரவாயில்ல ஆசாட பூதின்னு கூட நினைச்சுங்க ஆனா நீங்க சொன்னதை கேட்டு எனக்கு மனசு உண்மையே திருப்தியா இருக்கு நம்ம பணத்தை வச்சு நம்ம கூட இல்லாத அளவுக்கு சந்தோஷமா ஒருத்தர் இருந்திருக்கான்னா நம்ம பணம் அவனோட திருப்திக்கு பயன்பட்டிருக்குன்னா அந்த சந்தோஷமும் அந்த திருப்தியும் எவ்வளவு பணம் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் வந்து சேர்ந்துருமா அப்பேற்பட்ட ஒரு திருப்தியே அல்லவா அது எனக்கு என்னுடைய பணம் வந்து கொடுத்திருக்கிறது அதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் அப்ப அப்ப என்னங்க அப்படியே ஏமாத்திக்கிட்டே போலான்னு சொல்றீங்களா இல்ல நான் அப்படி சொல்லல அரசாங்கம் அவனை பார்த்து ஏதாவது அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கட்டும் அத பத்தி எனக்கு இல்ல ஆனா அந்த பணம் அவனுக்கு பயன்பட்டிருக்குங்கிறதுல உண்மையாவே நான் சொல்றேன் எனக்கு மனசார திருப்தி இருக்குது இந்த ரமணன் வயது வளர்ந்தா இப்படிதான் சுந்தர தேசிகரா தான் அவன் ஆக முடியும் ஏன்னா அது அது அவ அவனுடைய பண்புகள் அப்படி இருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி அவன் சொல்ற போது ரத்ன தேசிகர் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் போடுறான் கேஸ் போட்டு கொஞ்ச நாள் ஆகுது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆகுது அவன் ராமதாஸ் கிட்ட இருந்த காசெல்லாம் போயிடுது எல்லாத்தையும் அவன் ஊதாரியா செலவழிச்சிடறான் இப்போ திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு தலைவலி வருகிறது ஒரு காய்ச்சல் வருகிறது அது சவிலக்கியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு ஒரு 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 குற்ற உணர்வினால அவன் பீடிக்கப்படுகிறான் படுக்கையில வந்து விழுந்து விடுகிறான் நோய் அவன் இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேல உயிரோடு இருக்க மாட்டான்னு ஒரு செய்தி சுந்தர தேசிகர் காதுக்கு வருகிறது உடனே இவரே கிளம்பி அவன் வீட்டுக்கு போறார் அவன் வீட்டுக்கு போய் ராமதாஸ் கிட்ட இவர் பார்த்து சொல்றாரு ராமதாஸ் நீ என்ன ஏமாத்திக்கிட்ட கோர்ட்ல கேஸ் ஆனா உனக்குதான் ஜெயிக்கும் அத பத்தி எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா நீ அவ்வளவு சாமர்த்தியமா ஏமாத்தி இருக்கிற உன் பேர் எங்க இடத்துலயுமே கிடையாது உன்னை யாரும் வந்து சந்தேகப்பட முடியாது உன்னை போலீஸ்காரங்க அடி அடின்னு அடிச்சு கூட நீ உண்மையை சொல்லல அப்படிப்பட்டவன் உனக்கு கேஸ் உனக்கு தான் ஜெயிக்க போகுது ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது கேஸ் மட்டும் உனக்கு ஜெயிச்சிருச்சுன்னா உன்னை போல துரதிர்ஷ்டசாலி இந்த உலகத்திலே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன சொல்லி இருக்குன்னா கடன் வாங்கிட்டு ஒருத்தன்ட்ட அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்காம ஒருத்தன் போயிட்டான்னா அது வந்து அவனை நல்ல வழிக்கு சேர்க்காதுன்னு சொல்லி இருக்குது அதுக்காக தான் நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் பாரு இந்த இந்த என் தாய் மேல
அப்படி சொல்லிட்டா உனக்கு நல்ல வழி கிடைக்கும் ராமதாசு நான் சொல்றதை கேளு என்று இவர் போய் அவனிடத்துல கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறார் அவனுக்கு கை கால கூட அசைக்க முடியல அவனுடைய ராமதாசனுடைய மனைவி அவனுடைய கையை தூக்கி தேசிகரிடத்துல கொடுத்து ஒரு ரெண்டனா அதுதான் அவங்க வீட்டுல அன்னைக்கு இருக்குது ஒரு அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபா கூட இல்ல அந்த ரெண்டனாவை எடுத்து சுந்தர தேசியருடைய கையிலே அவள் வைக்கிறார் அவர் வந்து அந்த ரெண்டனாவை வாங்கிக்கிட்டு அவர் சொல்றார் ஏமா அழுவார் எல்லாம் தீந்து போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நான் வந்து தேவார மேல சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு கடன் எனக்கு ராமதாசுக்கும் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு போகிற ஒரு சுந்தர தேசிகரை நாம் வந்து இந்த கடன் தீர்ந்தது கதையில் பார்க்கிறோம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரமணன் என்கிற குழந்தைக்கும் சுந்தர தேசிகருக்கும் இடையில நான் ஒரு இணைப்பை கற்பிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு குழந்தை வய அவ சொல்றா இல்லையா வயசானா தானா புத்தி வருது என்கிறா இல்லையா சுந்தர தேசிகருக்கு வந்த புத்தி இதுதான் மேன்மையான மனிதர்கள் அவங்க வந்து பழைய நம்ம பாட்டுல சொல்றோம்ல கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அந்த 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 புகழ்பெற்ற அடிகளுக்கு ஜானகிராமனுடைய இந்த கதையை விட இன்னொரு உதாரணத்தை நீங்க காட்டவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் செவ்விலக்கியத்தை எழுதக்கூடிய ஒரு படைப்பாளி அவர் இதே போல நீங்க வந்து இப்போ கொட்டு மேளம்னு ஒரு கதை இப்போ அந்த கொட்டு மேளம் கதையில ஒரு டாக்டர் வராரு அந்த டாக்டர் நான் சுருக்கமா சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லாதனால அந்த கதையும் நான் விரிவாக ஒரு மணி நேரம் பேச வேண்டிய ஒரு கதை அது இந்த கொட்டு மேளம் என்கிற கதை இந்த டாக்டர் அவங்க அண்ணன் வந்து ராணுவத்துல பெரிய கர்னலா இருக்கார் அண்ணி வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது இவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறார் ஒரு கிண்டல் பண்ணிடுறார் என்னன்னா அந்த அண்ணியோடைய ஒன்று விட்ட ஒரு அக்கா பையன் சுந்தரவதனம்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இவரை விட ஒரு வயசு கம்மி அவருக்கு அவருக்கு வந்து ராணுவத்துல ஒரு பெரிய வேலைக்கு அண்ணி வந்து சிபாரசு செய்கிறான் அதை பார்த்துட்டு இவர் சொல்றாரு இனிமே மில்டரி முழுக்க அண்ணி டிபார்ட்மெண்டா ஆயிரம் போல இருக்குது அண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தரா மில்டரிக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா மில்டரி முழுக்க அண்ணி டிபார்ட்மெண்டா ஆயிரம் போல இருக்கேங்கிறான் இதை பார்த்தோம்னா அந்த அண்ணிக்கு கடுமையான கோபம் வருது நாங்க என்ன ராணுவத்துல போய் பிச்சையா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் உங்க பையன் வந்து இப்படி சொல்றான்னு பாத்தீங்களா நாங்க வந்து உழைச்சி தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் கஷ்டப்படுறவங்களை கொண்டு போய் வேலையில வைக்கிறோம் அது கூட உங்க பையனுக்கு கண்ணு பொறுக்கலையே என்று ஒரு அன்னிக்கும் ஒரு கொழுந்தெடுக்கும் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு 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 கிண்டலை அவ வந்து தவறாக புரிந்து கொண்டு விடுகிறார் அதனால இவருக்கு வந்து டாக்டர் எம்பிபிஎஸ்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் பஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணி கூட இந்த டாக்டர் அப்படி ஆக முடியல அவர் சொல்றாரு முயற்சி செய்யறவன் எல்லாம் மேல வந்துட முடியாது அதிர்ஷ்டம் வேண்டி இருக்குது வாழ்க்கையில அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு இல்ல இருந்திருந்தா அப்ப அப்ப போர் சமய அவர் வந்து நாப்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது இப்போ அந்த அங்க கர்னல் வேலைக்கு போன அந்த சுந்தர வதனத்தோட தம்பிக்கு நாலு வருஷம் முன்னாடி கல்யாணம் இப்போ அவனோட மகளுக்கு கல்யாணம் அந்த கல்யாண பத்திரிகை எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு டாக்டருக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆவல அவர் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சம்பாதிக்க வேண்டிய டாக்டர் இருநூறு ரூபா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த ஊர்ல ஒரு ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரி இருக்குது இருபத்தோரு டாக்டர்கள் இருக்காங்க அவ்வளவுதான் இவருக்கு கிளினிக் எத்தனை பேர் வந்துட போறாங்க இவர் ஒரு கம்பவுண்டர் வச்சிருக்காரு அவனுக்கு ஜீவரத்தனம்னு பேரு அவன் ஒரு நாள் அந்த அவர் வந்து இவரோட நண்பர் ஒருத்தர் பூனால இருக்கார் இந்த பூனால அவரை பாக்குறதுக்காக இவர் போறார் அங்க பூனால இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பன் இங்க ஒரு சின்ன பையன் பதினஞ்சு வயசு பையனை ஒரு இராணுவ மருத்துவமனையில வேலைக்கு சேர்த்திருக்கார் அப்படி வேலைக்கு சேர்க்கப்பட்ட அந்த பையன் ஒரு நாள் அவன் வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு போறான் வேலைக்கு போறான் அப்ப ஒரு மேஜர் வந்திருக்கிறான் அந்த மேஜர் பார்த்து என்ன கௌபீனத்தை கட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கலாமே நீ என்னடா அப்படி இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ்ன்னு இதெல்லாம் ஒரு மரியாதை வேண்டாம் உனக்கு இதை கட்டிட்டு வர என்று கேட்கிறான் இந்த பையன் சும்மா துடுக்கு சும்மா இல்லாம என்ன சொல்றான் கௌபீனத்துக்கு இந்த தேசத்துல எவ்வளவு மரியாதை இருக்கு எவ்வளவு சன்னியாசிங்க கட்டிட்டு போறாங்க அத கூட விடுங்க அந்த கௌபீனத்துக்கு கொடுக்கற மரியாதைய கூட இந்த வேஷ்டிக்கு நீங்க கொடுக்கலையே அதுதான் ஜனகிராமன் கௌபீனம் என்பது ஒன்றும் பெரிய உன்னதமானது இல்ல இந்த சன்னியாசிகள் இந்தியாவில வந்து அப்படி போ பாராட்டப்படுகிறார்கள் போற்றப்படுகிறார்கள் அதன் மேல சன்னியாசத்தின் மேல துறவு மேல ஜானகிராமனுக்கு ஒரு பெரிய எரிச்சல் உண்டு அது அதே நேரத்தில் அவருடைய பல பாத்திரங்கள் துறவு நிலையையும் ஏற்பார்கள் அதாவது ரெட்டை நிலைகளை பேசுகிறவர் அவர் எதற்காக அந்த முடிவுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் என்பதுதான் அங்க முக்கியம் அப்போ அவர் சொல்றாரு கௌபீனத்துக்கு கொடுக்கற மரியாதையை கூட இந்த வேஷ்டிக்கு நீ கொடுக்க மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு இவன் கேட்டு விடுவதனால பலார்னு கண்ணத்துல அடிச்சிடறான் அவன் வேலையை விட்டு இவனை தூக்கிடுறான் அந்த ஜீவரத்தனத்தை அழைச்சிக்கிட்டு வந்ததுதான் கம்பவுண்டரா இந்த டாக்டர் வச்சிருக்காரு பார்வதின்னு ஒர
அங்க எப்பார் வாத்தியம் நடக்குது கல்யாணம் நடக்குது எது நடக்குது இவர் வந்து மைய வீதியில இருக்கார் ராஜ வீதியில இருக்கார் அதை சுத்தி நாலு தெருக்கள் சாமி வந்து அந்த நாலு தெருக்கள் எல்லா தெருக்கள்லயும் சாமி ஊர்வலம் போகும் ஆனா இவர் வந்து ராஜ வீதியில இருக்கிறதுனால கல்யாணம் மற்ற செயல்கள்லாம் இந்த ராஜ வீதி வழியாத்தான் போகணும் அங்கேயே இருக்காரு இவரு அதனால இந்த வாத்தியங்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது அதுலயும் இந்த கொட்டு மேலம் இவர் காதல ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவர் அந்த கொட்டு மேளத்தை வச்சு ஒரு உருவகப்படுத்தி சொல்றாரு ஒண்ணு நாமளா கொட்டிக்கணும் நமக்கு மேலத்த அப்படி இல்லைன்னா நம்முடைய நண்பர்கள் யாரையாவது வச்சு நம்ம கொட்டணும் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு வரல நம்மளாலையும் கொட்ட முடியல நாம வந்து நம்ம அண்ணனும் நமக்கு கொட்டல நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்ற போது அப்ப இவர் கேக்குறா பார்வதி அப்படின்னா நீங்க தோத்து போயிட்டவர்னு உங்களை வச்சுக்கலாமா யாரு நானா அந்த கடவுள் இருக்கார் பாரு அந்த வைகுந்த பெருமாள் அவருக்கு கூட கொட்டு மேளம் வேணும் அவரு தூங்கறதுக்கும் மறுநாள் காலம்புற அவர் எந்திரிச்சுட்டாருன்னு உலகத்துக்கு சொல்றதுக்கும் கொட்டு மேல வேணும் ஆனா எனக்கு எந்த கொட்டு மேலமும் வேண்டாம் நான் மாட்டுல இயல்பா என் வாழ்க்கையை பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த கடவுளை விட அந்த சாமியை விட நான் வசந்தவன் தெரியும்ல அப்படின்னு அப்படியே ஓங்கி நிற்கிறார் அப்படி ஓங்கி நிற்கிற அவருடைய அகங்காரத்தை பார்த்து அதுக்கு பேர் அகங்காரமே இல்ல ஜனகிராமன் அந்த வார்த்தையை அங்க எழுதினாலும் அது ஒரு பெருமிதமாக அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் கடவுளை விட நான் வசதி தெரியுமில்ல என்று சொல்லி அது ஒரு பெருமையாக அவள் போய் சேர்ந்து கொள்கிற போது ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அவர் வரும்போது டாக்டர் வந்து சொல்றாரு இப்போ இந்த ஊர்ல கொட்டு மேல இல்லாம ஒரு கல்யாணம் நடந்து நான் கேட்டதே இல்ல முப்பது வருஷமா இந்த ஊர்ல நான் கிளினிக் வச்சு நட இருபது வருஷமா நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஊர்ல கிளினிக் வச்சு ஆனா கொட்டு மேல இல்லாம ஒரு கல்யாணம் நடந்ததாவே நான் தெரியல ஆனா நம்ம கல்யாணம் அப்படி நடந்துருச்சே என்று சொல்ற போது அவ சொல்றா கொட்டு மேலம் கூட இல்லாம ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தி புட்டமேன்னு நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றா இவர்கிட்ட ஒரு சேப்பு நோட்டு வச்சிருக்காரு அதுல இவர்கிட்ட வந்து க மருத்துவ உதவி பெற்று கொண்டு சிகிச்சை பெற்று கொண்டு பணம் தராதவருடைய ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த சேப்பு நோட்ல இல்ல லிஸ்ட் தான் உனக்கு ஆஸ்திங்கிறாரு உடனே அவர் சொல்றா இந்த நோட்டா இந்த பணமா நீங்க எல்லாம் எனக்கு ஆஸ்திங்கிறார் அந்த இடத்துல அந்த டாக்டர் அவர் தோற்றவர் போல இருந்தாலும் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுவிட்ட ஒரு மனிதராகிறார் ஜானகிராமன் சொல்றாரு அவருடைய கீழ்விடையல் கிராமத்தை பத்தி அவர் எழுதுற போது அவர் அழகாக சொல்லுகிறார் தோன்றின் போடவோடு தோன்றுக என்று சொல்லுகிற வள்ளுவருக்கு நான் வந்து எதிர்கட்சி ஏன்னா ஒரு ஆள் புகழ் பெறணும்னா ஒரு லட்சம் பேர் புகழ் இல்லாம இருக்கணும் ஒரு ஆள் புகழ் பெறணும்னா ஒரு லட்சம் பேர் புகழ் இல்லாம இருக்கணும் அது அதனால எங்க ஊர்ல கீழவிடையல்ல ராமையான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு பொம்மலாட்ட குழுவுல பாடிக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த ராமையாதான் வளமஞ்சத்துல ஒரு முக்கியமான பாத்திரமாக வருகிறார் அவர் சில ராகங்களை எடுத்து அவர் தனியா பாடுற போது அதை கேட்டு கேட்டு எத்தனையோ இசை மேதைகள் பாடிய கச்சேரிகள் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனா அந்த ஆள் பாடின மாதிரி ஒரு சுத்தமான பரிசுத்தமான சங்கீதத்தை நான் எங்குமே கேட்டதில்லை அந்த ஒரு ஆள் போதாதா எங்க கீழ் விளையலுக்கு என்று அவர் சொல்றார் அவருடைய கிராமத்தை பத்தி அவர் சொல்ற போது சொல்றகிற அந்த வார்த்தை என்னை என்னை வரவேற்ற ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாத என் கிராமம் ஜனகிராமன் புரிஞ்சுங்க அவர் இரண்டு நிலைகளிலும் சஞ்சரிக்கிறவர் என்கிற போது அதுலயும் கூட அவர் பாருங்க என்ன சொல்றாரு என்னை வரவேற்ற ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாத என் கிராமம் அந்த கிராமம் என்ன நினைக்குது ஜானகிராமன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் புகழ் பெற்று விட்டார் சாகித்ய அகாடமி கிடைத்தவர் அப்படிங்கிற போது எங்க ஊர் காரம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மனசு வருது ஆனாலும் அவருடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத அவர் வேத பாடசாலை பற்றி எழுதியதை பெண்களை பற்றி எழுதியதை ஏற்றுக்கொள்ளாத புனிதர்கள் நிரம்பிய ஒரு கிராமமாகவும் அது இருக்கிறது அதனாலதான் அவர் சொல்றார் என்னை வரவேற்ற ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாத என் கிராமம் அப்படித்தான் இந்த தமிழ் இலக்கிய சூழலும் இருக்கிறது ஜானகிராமனை தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கிற எந்த வாசகனும் அவரை மனதிலே மிகப்பெரிய இடத்திலே வைத்து கொண்டாடுகிறான் ஆனால் பண்பாட்டு காவலர்களாக வெளியிலே வருகிற போது வேறு எதையோ இவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி தி ஜானகிராமன் எல்லோராலும் வரவேற்கப்பட்டவர் ஆனால் இன்னும் சரியான அளவில் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அது இன்னும் நூறு வருடங்கள் தாண்டி இன்னும் இருநூறு வருடங்கள் தாண்டி ஜானகிராமன் என்கிற இந்த கோபுரம் இந்த தமிழ் மண்ணிலே அந்த பாரதி சொன்னது போல பொதிய மலை பிறந்த மொழி வாழ்வறியும் காலமெல்லாம் இந்த மொழியோடும் இந்த மண்ணோடும் இந்த மக்களோடும் இவன் நீடித்த புகழுடன் நிலைத்திருப்பான் என்று சொல்லிக் கொண்டு என்னுடைய பேச்சை நான் இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா கேள்வி நேரம் பார்வையாளர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருப்பின் தெளிவாக சுருக்கமாக கேட்கவும் அற்புதமா இருந்துச்சு உணர்ச்சிகரமா பேசிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் 
ஒரு ஒரு ரெண்டு கேள்வி நான் கேக்குறேன் நம்ம அந்த உங்களுடைய பேச்சினுடைய துவக்கத்துல ஜானகிராமன் வந்து நம்ம கிளாசிக் ரைட்டர்ங்கிறதுல தைரியமா வைக்கலாம் சொல்லும் பொழுது அந்த கிளாசிக்ங்கிற அத செவ்வியல் வார்த்தையோட அவருக்கு ஒரு காவிய மனமும் இருக்குங்கிறத ரெண்டும் அது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கலாமா என்கிற ஒரு கேள்வி அதாவது கண்டிப்பா அது அந்த எபிக் மைண்டுங்கிறதும் கிளாசிசத்தினுடைய ஒரு பண்பு தானே எல்லா எபிக்ஸுமே கிளாசிக்ஸ் தானே ராமாயணம் மகாபாரதம் ஹோமர் எழுதியது எல்லாமே கிளாசிக்ஸ் தான் எபிக்ஸ் எல்லாமே கிளாசிக்ஸ் தான் உருவகத்தையும் சொல்லுவாரு நன்மையினுடைய உருவகத்தையும் சொல்லுவாரு அப்படிங்கும் போது அந்த காவிய தரிசனம் அவருக்கு வந்து நீங்க சொல்றது நான் அந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் வந்து வேறுபடுறேன் அதாவது மிகப்பெரிய காப்பியங்கள் கூட அது நன்மைக்கும் தீமைக்குமான போராட்டத்தை சித்தரிக்கின்றனங்கிறது அது அது ஒரு வெளிப்புற தோற்றம் தான் அதுக்குள்ளேயும் இன்னும் இன்னராக நன்மைக்கும் நன்மைக்குமான போராட்டம் தான் அங்க பெரிய இடத்தை பெறுகிறது அப்படிதான் இப்ப ஜானகிராமனுடைய நாவல்கள்லயும் அது ராமையாவா இருக்கட்டும் அலங்காரத்தம்மா இருக்கட்டும் பாபுவா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் இவங்களுக்குள்ளேயே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது காவிய காவிய தரிசனங்கள்லயும் அது நடக்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு தர்மனோ ஒரு அர்ஜுனனோ ஒரு ராமனோ ஒரு கிருஷ்ணனோ அவங்க மனதுக்குள்ளேயே அவங்க போராடி கொண்டேதான் இருக்காங்க வெளிப்பகையை விட இந்த உட்பகை தான் இவங்களுக்கு பெருசா இருக்கு அளவிடக்கூடிய அற்புதமான ஒரு சொல்லாகவும் இருக்கிறது ஆஹ் இது நல்ல விளக்கம் தான் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விளக்கமா இருக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா ஜானகிராமன் இருந்த காலத்தில் அதாவது எனக்கு காணாசு மேல மதி மதிப்புண்டு சிட்டி மேல மதிப்புண்டு செல்லப்பா மேல மதிப்புண்டு சரிங்களா எனக்கு ரொம்ப மதிப்புண்டு அவங்களை பற்றி நான் தனித்தனியாக மிக சிறப்பாகவும் எழுதி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு செல்லப்பா பற்றி ஒரு எழுதுகிறேன் ஆனால் அதே செல்லப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அந்த அம்மா வந்தால் வந்த சமயத்துல இது இதோட ஒப்பிட்டு எழுதுறாரு எதோட ஒப்பிட்டு எழுதுறாருன்னா நீலபத்மானவனுடைய தலைமுறைகளோட ஒப்பிட்டு என்ன எழுதுறாருன்னா தலைமுறைகள் நல்லா இருக்குது ஆஹ் அம்மா வந்தால் வந்து நல்லா இல்லைங்கிறாரு அதே சமயம் இது இது ஒரு வாசகம் வச்சுக்காங்க அதே மாதிரி கி ஜாக ஜெகநாதன் வந்து ஏன் வந்து சாகித்ய அகாடமி அவர் கிடைக்கல ஒரு <laughs> 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 பற்றி பின்னாடி அதாவது நான் சொல்றது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டுல எழுதும் பொழுது மோகமுள்ள பத்தி என்ன எழுதுறாருன்னா அந்த மாதிரி தமிழில் வந்து மிகச்சிறந்த நாவல் அது மோகமுள் நம்பகத்தமையோட நாவல் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இன்னொருத்தர் சிட்டி வந்து அவரு ஜானகிராமன் உயிரோடு இருக்கும் வரை கூட ஒரு நாள் கூட பாராட்டல ஆனா பின்னாடி வந்து நலபாகத்திற்கு நான் இந்த மாதிரி பாராட்டு சொல்றாரு நான் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா அவர் உயிரோட இருக்கும் பொழுது ஏன் அவரை வந்து அவருடைய இலக்கிய இலக்கிய அழகியலை அல்லது இலக்கியத்தினுடைய ஆணாகங்களை இவங்க பார்க்கல பிற்காலத்துல இவரை வந்து இப்படி இந்த இந்த இடத்துக்கு மாறினாங்க உயிரோடு இருக்கும் போது அதுல என்ன என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு அவரை வந்து அந்த நான் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க நான் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம பேசுறத தொட்டிருக்கேன் என்னன்னா என்னை வரவேற்ற ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளாத என் கிராமம் ஜானகிராமன் எழுதுனதுதான் அதுக்கு பதில் இப்ப ஜானகிராமனை தனிப்பட்ட முறையில இவங்க அத்தனை பேருமே கொண்டாடியவர்கள் தான் ஆனா வெளியில வந்து அதை சொல்லுகிற போது இவர்களுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு பண்பாட்டு மனம் செயல்படுகிறது இப்ப சீசு செல்லப்பா அவரு இப்போ அவர் அவர் வந்து நவீன கோட்பாடுகளை எல்லாம் எழுதுனவர் எழுத்து என்கிற பத்திரிகையை நடத்தினவர் ஆனா பஞ்சகட்சம் கட்டி கொண்டு ஒரு பிராமண வாழ்க்கையை திருவள்ளிக்கேணியில இருந்து வாழ்ந்தவர் அவர் அதாவது நவி அதாவது புற வாழ்க்கையில இவங்க ரொம்ப ப்ரோக்ரசிவா இருக்காங்க இலக்கியத்துல ரொம்ப மேலா ரொம்ப தீவிரமான செயல்பாடுகளை செய்யணும்னு சொல்றாங்க ஆனா சொந்த வாழ்க்கையில மரபுக்கு ரொம்ப கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த மரபு மேல ஜானகிராமன் வைக்கிற அந்த விமர்சனம் இருக்கிறது அல்லவா அது ஒரு சாதாரண வாசகனை எப்படி படுத்துதோ அப்படித்தான் நம்முடைய மிகச்சிறந்த விமர்சகர்களையும் கூட படுத்துகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சாதாரண வாசகன் என்ன நினைக்கிறான் என்னுடைய மனைவி இப்படி இருந்துட்டா என்னுடைய தாய் இப்படி இருந்துட்டா 
என்னுடைய காதலி இப்படி இருந்துட்டா நான் என்ன செய்வேன் என்று அவன் நினைப்பது போலவே ஜானகிராமனை படிக்கிற போது அந்த பயம் வருகிறது அந்த பயம் நீங்க பெரிய மெத்த படித்த விமர்சகர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது அதனாலதான் அது வருது இன்னும் சொல்ல போனா சீசு செல்லப்பா கூப்பராஜ கோபாலனை பற்றி பிற்காலத்துல கருத்தை மாற்றிக்கொண்டவரை ஒழிய கூப்பராஜகோபாலனை கடுமையாக விமர்சித்தவர் அதனாலதான் சுபமங்களால வந்த எம்பி வெங்கட்ராம் பேட்டியை நீங்க படிச்சு பாருங்க அந்த பேட்டியில எம்பி வி சொல்றாரு நான் தேனி ஆரம்பிச்ச போது ஜானகிராமனும் கரிச்சான் கொஞ்சம் எங்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டாங்க நீங்க வந்து செல்லப்பாட்டை கதை வாங்க கூடாது செல்லப்பாட்டை கற்று வாங்க கூடாது செல்லப்பா எழுதுனா நாங்க இதுல எழுத மாட்டோம் இவ செல்லப்பாவுக்கும் இவங்களுக்கு என்ன பகை ஒரு பகையும் இல்ல கூப்பராஜ பாடனை அவர் விமர்சித்து விட்டார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி பால் உணர்வு சிக்கல்களை இப்படி ஒரு இதா பேசிட்டாரு என்று செல்லப்பா ஏதோ ஒரு இடத்துல தனிப்பட்ட முறையில சொன்ன ஒரு விஷயத்த கேட்டுட்டு இவங்க கொதித்து போய் இப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்புறம் ஜானகிராமனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இலக்கிய புகழ் என்பது தமிழ்ல எழுதிய அந்த அவர்களுடைய காலகட்டத்துல எழுதின வேற யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு புகழ் அது பெரிய பண்டிதர்கள் தொடக்கம் பாமரர்கள் வழைக்கும் அந்த 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 இலக்கியமும் அந்த எழுத்தும் அவ்வளவு பெரிய ஈர்ப்பை அவர் மீது உருவாக்குகிறது இந்த புகழும் சேர்ந்து ஒரு சமகாலத்துல ஒரு சமகால படைப்பாளியை எடை போடுவதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கிறது நம்ம இப்ப நான் ஆத்மா நாம் பற்றி எழுதுற போது கூட அதை உணர்ந்தேன் இப்போ ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் கழித்து வருகிறவர்களுக்கு அந்த சிக்கல் இல்ல இப்போ நீங்களும் ஜானகிராமனும் சமகாலத்திலேயே எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஜானகிராமன் பெரிய புகழை அடைகிறார் அவர் மேல அவருக்கு அவ்வளவு பெண் வாசகிகள் இருக்கிறாங்க நீங்க எதுக்கு செல்லப்பா காணாசுவ நம்ம பேசணும் கரிச்சான் குஞ்சிவும் எம் வி வெங்கட்ராமும் கூட அவர்களுக்கும் கூட அந்த வெக்கை ஏதோ ஒரு சிறிய அளவில் உண்டு கரிச்சான் குஞ்சி தானே எழுதுறாரு கீவாஜா பேட் டேஸ்ட் சொன்னது நம்ம யாருக்கும் தெரியாது அதை ஒரு பொது வெளிக்கு கொண்டு வருவது யாரு கரிச்சான் குஞ்சி தான் அதை கொண்டு வருகிறார் ஆகவே ஜானகிராமனுடைய நெருக்கமான நண்பர்கள் கூட அதை தான் நீங்க அழகா சொன்னது போல சிட்டி உயிரோடு இருந்த போது அவரை பத்தி ஒண்ணுமே எழுதல அது 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 மட்டும் இல்லாமல் கிருத்திகாவும் சிட்டியும் எழுதி கொண்ட அந்த கடிதங்களில் கூட ஜானகிராமன் எழுதிய மறதிக்கு என்கிற அந்த ஒரு கதையை பற்றி கடுமையான விமர்சனங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன இது ஒரு 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 அறுபதுகளுடைய நிகழ்வு அது அதுக்கு மேல அதுக்கு எந்த இலக்கிய மதிப்பும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அவங்க அவங்களுடைய அந்த சொந்த விஷயங்கள் சார்ந்து அவருக்கு கிடைச்ச புகழ் சார்ந்து அதை விமர்சனங்களா எழுதினாங்களே தவிர அதுல வந்து ஆழமான இலக்கிய உண்மைகளை வைத்தவர்கள் எழுதியதாக நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ காணாசு சொல்ற போது ஜானகிராமன் சொல்றாரு கும்பகோணத்துக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலஞ்சு அலங்காரத்தமா இருக்கிறத நான் நேரா காட்ட முடியும் சொல்றார் ஆனா அதுக்கும் அதை கூட ஒத்துக்கொள்ளாம காணாசு சொல்றாரு அது வந்து நாவல்ல வருகிற இருப்பு என்பது வேற நிஜத்துல இருக்கிறதுங்கிறது வேற நிஜத்துல இருக்கிற இருப்பை நீங்கள் நாவல்ல எப்படி கொண்டு வந்திருக்கீங்கிறதுங்கிறதுதான் இங்க பிரச்சனை என்று அவர் பேசுகிறார் இப்ப நாம எடுத்து படிச்சு பாக்குற போது கூட ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது பக்கங்களுக்குள்ள எவ்வளவு செறிவாக அம்மா வந்தால் என்கிற நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி உலகத்திலேயே ஒரு படைப்பு உண்டா அம்மா வந்தால் செயல்படுகிற அந்த களம் இருக்கிறது அல்லவா டி எச் லாரன்ஸ் எழுதியிருக்காரு மற்றவங்க எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அவங்க காமத்தை ஒரு கொண்டாட்டமாக மீறலை ஒரு சுதந்திரமாக கருதுகிற படைப்புகள் என்பது வேறு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள ஆறு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டவள் அவளுக்கு கணவனோடு ஏற்படுகிற ஒரு மனக்கசப்பு கசப்பினால் ஒரு காதலையும் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டு இது நமக்கு என்ன நடக்காததா இந்த சமூகத்துல எத்தனையோ இடங்கள்ல அது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எத்தனையோ பேர் கிராமங்கள்ல ஒரு டீ கடையில ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் தான் அதை ஜானகிராமன் எழுதிவிட்டார் என்பதற்காகவே அவர் ஏதோ வந்து கலாச்சாரத்தை கெடுத்து விட்டார் என்பது போல வருகிற இந்த விமர்சனங்களை இவர்கள் எதிர்கொண்ட முறைதான் ஏன்னா அவங்களுடைய படைப்புகள் எல்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப்ப பேசுறது ஒரு குடும்பம் என்கிற அமைப்ப ஜீவனாம்சத்துல சீசு செல்லப்பா எழுதக்கூடியவர் என்னை விட உங்களுக்கு அதை சிறப்பாக நீங்கள் விளக்க முடியும் ஜீவனாம்சம் போன்ற படைப்புகளை சீசு செல்லப்பா பேசுகிற போது அந்த குடும்பம் என்கிற நிறுவனம் அது தன்னுடைய மதிப்பை இழக்க தொடங்குவது பற்றிய எவ்வளவு அச்சம் அதன் மேல எவ்வளவு பதற்றம் செல்லப்பாவுக்கு இருக்குதுங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப காணாசு எழுதிய பல்வேறு படைப்புகள்லயும் சரி ஒரு ஆணியுடைய தத்துவ விடுதலையை பற்றி இவர்கள் எழுதுவார்கள் ஆனால் ஒரு பெண்ணினுடைய அக விடுதலையை பற்றி ஜனகிராமன் எழுத வருகிற போது ஒரு 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 ட்ரெடிஷனலா ஒரு ஆணாதிக்க சமூகமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சமூகத்துல இத்தகைய பிரச்சனைகள் எழும்புவது என்பது இயல்புதான் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இன்றைக்கு அது ஜானகிராமனும் இல்ல தானாசும் இல்ல செல்லப்பாவும் இல்ல இன்றைக்கு வருகிற புதிய தலைமுறை வாசகர்கள் அவர் அவரை அவர் அவருக்குரிய பெருமைக
அருமை அருமை நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா உங்க உங்களை பேச வைக்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி என்ன விஷயம் எது எதுக்காக சொன்னேன்னா இதுல முக்கியமா காணாசு ஆஹ் வந்து சட்டி சுட்டது ஆஹ் நாகாம்மால வந்து சிறப்பா சொல்றாரு நாகாம்மாலையும் கணவன் இழந்தவனை பற்றி கணவன் இழந்து அந்த குடும்பத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றாரு அப்போ மாற்று சமூகத்துல வளக்கூடிய பாலியல் சிக்கலை சொல்லும் போது பிராமணர் பிராமண விமர்சகர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் முக்கியமா காணாசு ஒத்துக்கொண்டார் ஆனா தன் சமூகம் சார் சொல்லும் போது இவங்கனால அதை தாங்கிக்கிற முடியலைங்கிறது நான் நான் ஒரு வாசகனாக அறிந்த அறிந்த விஷயம் தலை உணங்குற தலை உணங்குற அருமையான பாயிண்ட் நீங்க சொல்றதும் அருமையான பாயிண்ட் அதுதான் இப்ப வே வேதம் வந்து எவ்வளவு புனிதமானது அந்த வேதம் படிச்சவனோட ஒரு பொண்டாட்டியா வேதம் படிச்சவனோட ஒரு அம்மா போயிட்டான்னு சொல்ற போது அது சமூகத்துல எவ்வளவு பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க தனி உன்னதமானவர்கள் என்று நம்பப்பட்ட ஒரு சமூகத்துல அத வந்து கற்பித்த கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்துல அதுக்கு எதிராக ஒரு தாக்குதல் அவர் தொடுக்கிறாரு அப்படிங்கறதுனாலதானே அதனாலதானே கீழவிடைகளுக்குள்ள அவர் உள்ள விட மறுக்கப்படுகிறார் அவரோட சொந்த சகோதரர் அவரு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சௌஜன்யமா பேசாம ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு ஒரு சிடுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிலவரத்துக்கே இதுதானே அடிப்படை காரணம் அதனால அந்த பிராமண வாழ்க்கை பற்றிய கடுமையான விமர்சனத்தை நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா நான் இப்ப நல்ல வேலை இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்டீங்க இப்ப அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் ஆஸ்திரேலியாவை பத்தி எழுதின இதை நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுல ஒரு இடத்துல அவர் எழுதுறாரு கொடைக்கானலுக்கு நான் ஒரு முறை போயிருந்தேன் அங்க வந்து ஒருத்த வந்து நோயாளி மாடுங்க ஒரு ஐம்பது நூறு மாடுகளை வந்து ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தான் கொஞ்சம் கூட புஷ்டியே இல்ல தொத்தனும் வத்தனுமா வயசான மாடுங்க இத இவன் எங்க ஓட்டிட்டு போறான் ஆஸ்திரேலியாவுல இந்த மாட்டு ரட்சிங்கிறது எப்ப ஏற்பட்டதா இருக்கு தெரியுமா அவ்வளவு புஷ்டியா வந்து ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியனும் சாப்பிடுறான் அந்த வேத காலத்துல இருந்து மாடுகள் மாடுகளை வளர்க்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷமா பேசிட்டு வரோம் ஆனா இப்ப வந்து ஆஸ்திரேலியாவுல அந்த மாட்டு ரட்சி வர்த்தகத்துல உலகத்திலேயே ஆஸ்திரேலியா தான் முன்னாடியில இருக்குது ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியனுடைய அன்றாட சாப்பாட்டுலயும் எவ்வளவு புஷ்டியான மாட்டு ரட்சி அவன் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் இப்ப இந்த இத வந்து ஓட்டிட்டு போறவனை கூப்பிட்டு கேக்குறேன் எங்கடா ஓட்டிட்டு போற இதா அப்படின்னு சொன்னா கசாப்பு கடைக்கு ஓட்டிட்டு போறேங்கிறான் அப்ப ஜனகிராமன் எழுதுறாரு அவர் எவ்வளவு முப்பமானவர் அத எழுதுறாரு இந்த இந்த மாட்டிறச்சிய சாப்பிடறதுக்கா இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க இந்த பசுவதை கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த மாட்டிறச்சிய சாப்பிடறதுக்கா இப்படி உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க இந்த மாட்டிறச்சிய சாப்பிட்டு யாரு என்ன சக்தி பெற்ற முடியும்னு எனக்கு தெரியலையே ஆஸ்திரேலியாவில மாட்டிறச்சிங்கிறது ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில எவ்வளவு ரத்த ஓட்டத்தை குருத்தி பண்ணுது அந்த மாதிரி ஒரு மாட்டிறச்சி கூட கிடைக்காத ஒரு தேசம் அல்லவா இது அப்படின்னு ஜானகிராமன் எழுதுற போது நீங்க நீங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு தியாகராஜ சாஸ்திரி கற்பின் கணல் சீதைன்னு கற்றை எழுதியிருக்காரு தியாகராஜ சாஸ்திரி ஜானகிராமனுடைய தந்தை கற்பின் கணலி சீதைன்னு கற்றை எழுதியிருக்காரு வால்மீகி ராமாயணத்துல பத்து பன்னெண்டு வயசுலயே ஜானகிராமனுக்கு தினந்தோறும் சொல்லி சொல்லி அவருடைய மனதுல வந்து உருவேற்றியவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைதீக பாரம்பரியத்திலிருந்து வருகிற ஜானகிராமன் ஒரு பேச்சுக்கு கூட பசுவதை கூடாது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவள் எழுதியிருக்கிறார் அதே போல அந்த சிடி ஸ்கொயர்னு சொல்லி நாங்க ஒரு கல்கியில இருந்து ஒரு கதை அதை எடுத்து இப்ப இந்த கச்சேரி தொகுப்புல வந்திருக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாட்டு சாணத்துல இருந்து எரிபொருள் தயாரிக்கிறேன்னு ஒரு விஞ்ஞானி கிளம்பி அவன் என்னென்ன பாடலாம் படுத்தி அரசாங்கத்துக்கிட்ட எப்படி பண்ட வாங்கி ஏமாத்துறான் என்பதை பற்றி அந்த கதையை அவர் எழுதுகிறார் புஷ்கரணி என்கிற ஒரு கதையில இந்த கும்பகோணம் மகாமக குளம் இருக்குது ஐயோ இவ்வளவு கும்பி அடிக்கிற இந்த குளத்துல இவ்வளவு பேர் வந்து எப்படி குளிக்கிறானுங்க நம்ம மகாமகம் என்பது அது அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல நமக்கு நடந்ததெல்லாம் தெரியும் ஜானகிராமன் இதை எழுதுறது வந்து நாப்பத்தி ஏழு நாப்பத்தி ஆறுல எழுதுறார் அது அந்த அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நாப்பத்தி ஆறு வருஷம் முன்னாடியே ஜானகிராமன் எழுதுறாரு இந்த கு இந்த மகாமக இந்த கும்பியில என்ன இருக்குன்னு வந்து இவ்வளவு பேர் குடிக்கிறானுங்க என்று புஷ்கர்ணி கதையில அதனால வாய்ப்பு கிடைக்கிற இடங்களில் எல்லாம் அவர் இதை விமர்சித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறார் ஆனா இதனுடைய ஆ மனித தன்மையை தான் அவர் விமர்சிக்கிறார் இந்த பண்பாட்டில அவர் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு படைப்பாட்டு அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அவர் என்ன சொல்றாரு கட்டுப்பாடுகளை எதிர்க்கணும் கட்டுப்பாடுகளை உடச்சி எறியணும் ஏன்னா அது ஒரு சக மனிதனுக்கு சுதந்திரமாக மூச்சு விட முடியாத நெருக்கடியை கொண்டு பண்ணுகிறது அதனால அதை நம்ம உடச்சி எறிய வேண்டியிருக்கு ஆனா மரப நம்ம தகர்த்துட முடியாது ஏன்னா எதையும் அழிக்கிறதுல இல்ல நம்மளுடைய முக்கியத்துவம் அதை எப்படி சீர்திருத்தி கொள்வது அது வந்து கிட்டத்தட்ட பாரதியார் விவேக
அதைதான் அவர் அலங்காரத்தை கிட்ட சொல்றார் வேணும் ஒரு காதலை வேண்டி என்றோ பெண்கள் எல்லாம் கற்புநிலை பரலுகின்றார் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த பாலியல் சுதந்திரத்தை ஆண்கள் பேசுகிற போது இவர்கள் புவியில் பெண்மை நலம் உண்ணுகின்றார் அப்படின்னு அவர் இன்னொரு இடத்தையும் பாரதி வந்து தொடுகிறார் அது பற்றியும் ஜானகிராமனுக்கு ஒரு பிரஜை இருந்திருக்கிறது என்பதுதான் மரப்பசுல கோபாலியினுடைய இது அவர் எழுதுறார் இல்லையா ஒரு 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 புழு உடம்பு மேல ஏறுறது போல இருக்குது ஒரு மரவட்டை ஏறுறது போல இருக்குது கோபாலி வந்து அந்த அம்மணியை பார்க்கிற அந்த கோபாலி வந்து மரகதத்தை பார்க்கிற பார்வை என்று சொல்லி அம்மணிக்கும் கோபாலிக்குமான உறவு அருந்து போவதற்கே கோபாலிக்கு மரகதத்தின் மேல ஏற்படுகிற அந்த மயக்கம் ஒரு காரணமாக அங்க சொல்லப்படுகிறது அதுதான் புவியில் பெண்மை நலம் உண்ணுகின்றார் என்கிற அந்த பாரதியுடைய கோட்பாட்டுக்கும் அது பொருந்தமா போ போகிறது அப்போ மரவை அதாவது சொந்த சாதிக்கு துரோகம் செய்தவர் அதுதானே இப்போ ஆ மார்க்ஸோட ஒரு வரி அது அதை நான் ஜானகிராமனுக்கு பயன்படுத்த விரும்புறேன் சொந்த ஜாதிக்கு துரோகம் செய்தவர் என்பதனாலதான் ஜானகிராமன் இந்த முக்கியத்துவம் அழியாத ஒரு முக்கியத்துவமாக மாறுகிறது வேணுகோபால் சார் ஜானகிராமன் வந்து அவர் வாழ்ந்த காலத்துல சரியான மதிப்பீடு இல்லை என்பது என்னுடைய விஷயம் உதாரணமா சுந்தரராம் சுவாமி வண்ணதாச வண்ணதாசன் கதை தொகுப்புக்கு முன்னுரை எழுதும் பொழுது தீ ஜானகிராமனை போல சல்லா துணி நெய்பவர் அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதுறாரு இல்லைங்களா இது எல்லாம் இப்ப நீங்க சொன்ன பேச்சினுடைய சாரத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய தன் சொந்த சாதிக்குள்ள மிகப்பெரிய வீ படைப்பு எல்லா படைப்பும் விமர்சனத்தை வைத்தார் இவர் சல்லா சல்லா துணி நெய்தவர் அல்ல மிகப்பெரிய ஒரு கழகக்காரராக இருந்தார் என்பதுதான் எனக்கு சரியான ஒரு வார்த்தையா தெரியுது அதான் சொந்த ஜாதிக்குள்ள சரிங்களா அப்போ இந்த முன் சொன்ன ஜானகிராமன் பற்றிய மதிப்பீடுகள் எல்லாம் நாம் இப்ப புதுசா வைத்திருக்க வந்திருக்கக்கூடிய இளம் விமர்சர்கள் இளம் வாசகர்கள் மறு மறு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோம் கொண்டுவரக்கூடியது பங்களிப்பு செய்யாததுனாலேயே கல்கி கல்கி கலைமகள் போன்ற பெரும்பதிக்கு பத்திரிகையில விகடன் போன்ற பத்திரிகை எழுதுனதுனாலேயே இவர அந்த அந்த பெரும்பத்திரிகையில எழுதின ஒரு ஆளாகவே இவர் பார்த்து முழுமையாகவே படிக்காமல் அதாவது படிச்சிருக்கலாம் எல்லா ஜானகிராமன் வந்து தேனி மணிக்கொடிக்கு பிறகு நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுல ஒரு முக்கியமான பத்திரிகை தேனி அது ஒரு சோதனை முயற்சியாக எம்பி வெங்கட்ராமால தொடங்கப்பட்டது அதுக்கு கரிச்சான் குஞ்சு அதை பத்தி இப்ப எம்பி வெங்கட்ராம் சொல்ற போது இந்த பத்திரிகையை நான் நடத்துறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு கண்கள் ஜானகிராமனும் கரிச்சான் குஞ்சும் அதுல அவருக்கு கரிச்சான் குஞ்சு மேல ஒரு தனி அபிமானம் உண்டு எம்பி வெங்கட்ராமுக்கு ஆனா கரிச்சான் குஞ்சு தான் வலது கண் என்றவர் சொல்றார் அப்பவும் இடது கண் ஜானகிராமன் அப்போ அந்த தேனி பத்திரிகை நின்று போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக பூனாவல ஜானகிராமனுடைய மாமனார் இருக்கிறார் அவருடைய மனைவி ராஜலட்சுமியினுடைய தகப்பனார் அவர் வந்து அங்க மேஜரா இருக்கார் அவருக்கு ஒரு தனி பங்களா கொடுத்திருக்காங்க அரசாங்கத்துல அந்த பங்களாவில் போய் தங்கி கொண்டு தேனிக்கு சந்தா சேர்க்க முடியுமா என்று ஜானகிராமன் முயற்சி செய்திருக்கிறார் அதே போல இன்னொரு தகவல் நான் அதையும் இந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சிடணும் இப்ப நான் வானமாமலை நடத்தின ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சிய அவர் வந்து ஒரு முறை தீ கே சிவசங்கரன் ஜானகிராமன் அனுப்புறார் இந்த ஆராய்ச்சி பத்திரிகையை படிச்சு பாருங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க அதை படிச்சு பார்த்துட்டு ஜானகிராமன் ரொம்ப வியந்து போகிறார் எவ்வளவு நுட்பமாக எழுதுகிறார்கள் சமூகவியல் ஆராய்ச்சியை தமிழில இவ்வளவு சிறப்பாக செய்யறாங்களே உடனே ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஜானகிராமன் அதற்கு அனுப்புகிறார் இந்த ஆராய்ச்சி நடத்துறதுக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு இது என்று ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அனுப்புகிறார் அது மட்டும் இல்ல நான் என்ன செய்யணும்னு வானமாமலை கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க என்று தீக்க சிவசங்கரன் சொல்றார் அவங்க வந்து கேட்டுட்டு வானமாமலை வந்து சொல்றாரு நீங்க மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு விளம்பரம் பெற்றுத்தர முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் அதையும் ஜானகிராமன் செய்து கொடுக்கிறார் 
பிறகு அவர்கள் சீஜாவினுடைய எழுத்துகள் பற்றிய ஒரு சிறப்பிதழையே கொண்டு வருகிறார்கள் அதுல தீ உங்களுடைய ஆசிரியர் சு வேணுகோபாலுடைய ஆசிரியர் டி சு நடராஜன் எழுதிய ஒரு கட்டுரை தான் இப்போது விரிவாக்கப்பட்டு இப்ப என்சிபிஎச் வெளியீடாக ஞானகிராமனை பற்றிய ஒரு சிறு நூலாக வந்திருக்கிறது ஆகவே சிறு அதே போல காணாசு நடத்துற இலக்கிய வட்டத்துல ஞானகிராமன் எத்தனையோ கட்டுரை எழுதியிருக்கார் இப்ப அந்த மூன்று ஆசிரியர்கள்னு எம் வி வெங்கட்ராம பத்தி கிருத்திகாவை பத்தி பராங்கு சொத்தை பத்தி இன்னைக்கு பராங்கு சொத்தை பத்தி எல்லாம் யாரு பேசுறாங்க பராங்கு சொம் எழுதிய கதைகள் இன்னும் ஒரு தொகுப்பாக கூட கொண்டு வரப்படவில்லை அந்த பராங்கு சொத்தை தமிழுடைய முக்கியமான எழுத்தாளர் என்று சொல்லி ஜானகிராமன் இலக்கிய வட்டத்துல எழுதியிருக்கார் அவர் எழுத்துலையும் எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் இவங்க மட்டும் எப்படிங்கறது நம்ம கேள்வி சுந்தரராம் சாமி கல்கியில எழுதலையா அதை பற்றி கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லி விடுவார் நா பார்த்தசாரி என்னுடைய நண்பர் அவர் கேட்டுக்கொண்டதற்காக நான் எழுதினேன்னு சொன்னா நா பார்த்தசாரதி சுந்தராம் சாமிக்கு மட்டுமா நண்பர் ஜானகிராமனுக்கு அவர் நண்பர் இல்லையா அவர் கேட்டால் இவர் எழுத மாட்டாரா ஆகவே ஜானகிராமன் பெரும் பத்திரிகைகளில் எழுதியா எழுதினார் அப்ப ஜெயகாந்த எதிர எழுதினாரு ஜெயகாந்த ஆனந்த விடல் தான் எழுதினார் புதுமை பித்தன் இருந்த போது அவரே வந்து கலைமகள்ல எழுதியிருக்காரே புதுமை பித்தனுடைய சாப விமோச்சனம் என்கிற கதை எந்த இதழ்ல வந்தது கலைமகள்ல வந்த கதை தானே மணிக்கொடியில வந்த கதையா என்ன அது கலைமகள்ல தான் அந்த கதை எழுதப்பட்டது ஆகவே ஜானகிராமனுடைய எழுத்து அது மிகப்பெரிய வாசகர் வட்டத்தை கோருகிற ஒரு எழுத்தாக இருக்கிறது அது அந்த சூழலை ஏற்படுத்துகிற அதிர்வு அவரை நோக்கி நிறைய பத்திரிகை ஆசிரியர்களை தள்ளுகின்றன அவர்கள் கதை கேட்கிறார்கள் அவர் எழுதி கொடுக்கிறார் இவருக்கு எழுதுவேன் என்றோ இவருக்கு எழுத மாட்டேன் என்றோ சொல்லக்கூடியவர் இல்லை ஜானகிராமன் நீங்க நான் ஏதாவது சொல்றேன் இப்ப சிவாஜிங்கிற பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையை நீங்க எடுத்து பாருங்க நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி வரும் பதினாறு பக்கத்துக்கு வரும் அதுல பல இடத்துல திருச்சியில வர விளம்பரம் தான் இருக்கும் ஜானகிராமனுடைய இப்ப சத்தியமாங்கிற கதை அதுல அது வந்து ஒரு தீபாவளி மலர் அதுல வருது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விளம்பரங்கள் அதுல இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பத்திரிகையிலேயே கூட ஜானகிராமன் எழுதியவர் தான் என்பதனால அது மாதிரி எத்தனையோ இப்போ ஆஹ் இவர் அருளாமநாதன் நடத்தின காதல் பத்திரிகையில அவர் எழுதியிருக்காரு இப்போ அது அது மாதிரி எத்தனையோ பத்திரிகைகள்ல அவர் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே இருந்தார் அவருக்கு அதிகமான ஒவ்வொரு தீபாவளி மலர் வெளியிட்டவங்களும் ஆனந்த இப்போ ஜானகிராமன் நேரடியாக ஆனந்த விடல எழுதினாரு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படி கூட அவர் எழுதல பெரும்பாலும் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்த எல்லா தீபாவளி மலர்களிலும் ஜானகிராமனுடைய கதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இன்னும் நான் சொல்ல போனா அவங்களுக்கு இப்போ வந்து எம் வி வெங்கட்ராம் சௌராஷ்டிர மணி அது அவருடைய ஜாதி நடத்துற ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகைக்கு ஜானகிராமன் ஒரு கதை கேட்கிறாரு அதுக்காக அவர் திருப்பதிக்கு போன மயில்சாமின்னு ஒரு கதை எழுதி கொடுக்கிறார் இப்போ இது இது வந்து இப்ப ஒரு பிரபல எழுத்தாளர் செய்யக்கூடிய வேலையே இல்லை சௌராஷ்டிர மணிக்கு எத்தனை பேர் படிப்பாங்க எதுக்கு அதுக்கு ஒரு கதையை அவர் கொடுக்கணும் ஆனா இன்னும் சொல்ல போனா அவளும் உமியும் ஜானகிராமனுடைய எடுத்துல மிக முக்கியமான கதையாக நான் கருதுகிற ஒரு கதை அது இப்ப அதை பத்தி கூட நான் இன்னைக்கு பேசுறதா இருந்தேன் நமக்கு நேரம் இல்லாதனால அதை நான் விட வேண்டியதா இருச்சு இப்போ அந்த அவளும் உமியுங்கிற கதை எந்த பத்திரிகையிலே வரல சென்னை வானொலிக்காக அவர் நாடகமாக எழுதி படித்தது அந்த கதை அப்போ சென்னை வானொலிக்கு எழுதுறமே அப்படிங்கறதுக்காக ஏதாவது ஒன்று எழுதிப்படுறதுங்கிறது இல்ல ஒரு உன்னதமான ஒரு சிறுகதையே தான் சென்னை வானொலிக்கு அவர் எழுதி பத்திரி படித்து கொடுத்திருக்காரு அதை எந்த பத்திரிகையிலே அவர் போட்டுல அதனால இதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த பத்திரிகையில எழுதினார் அந்த பத்திரிகையில எழுதல அப்போ இப்போ மௌனிக்கெல்லாம் என்ன நடந்தது மௌனி வந்து எந்த சிறு பத்திரிகை மூமெண்ட் ஆதரிச்சாரு இப்ப நம்ம அப்படி கேட்டு பார்ப்போமே மௌனி வந்து மணிக்கொடியில எழுதினாரு அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணாரு அவர்கிட்ட தேனியில வந்து எம் பி வெங்கட்ராம் வாங்கி சில கதைகளை போட்டாரு அவ்வளவுதானே மௌனி வந்து இந்த சிறு பத்திரிகை மூமெண்ட் எல்லாம் ஆதரிச்சவரா இது சுந்தராமசாமி போன்றவர்கள் இந்த சிறு பத்திரிகை சூழலோடு தொடர்ந்து இயங்கியவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை நாம் எந்த விதத்திலும் குறைக்கவில்லை அது அது ஒரு வேலை அது ஒரு செயல்பாடு ஆனால் ஜானகிராமன் போன்றவர்கள் அவர்கள் எழுத்தாளர்களாக மட்டுமே தங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் பத்திரிகை நடத்தியவர்கள் இல்லை அவர்கள் வந்து கூட்டங்கள்ல போய் ஜானகிராம எந்த கூட்டத்திலையும் பேசினதா நமக்கு வந்து பெரிய குறிப்புகள் எல்லாம் இல்லை அவருக்கு பாராட்டு விழாக்கள் நடத்தப்பட்டது இல்லை அப்படிப்பட்டவராக இருப்பதனால அவருக்கு தொழில் எழுத்து எமக்கு தொழில் கவிதை என்று பாரதி சொன்னது போல எழுதி கொண்டே இருப்பது ஜானகிராமனுடைய வேலையாக இருக்கிறது அதை யார் வாங்கி கொண்டு போடுகிறார்களோ அவர்களிடத்துல அவர் கொடுத்து விடுகிறார் அப்போ காணாசு இருபதாயிரம் பக்கத்துக்கு மேல எழுதியிருக்கார் தமிழ்ல எல்லாமே அவர் தரமான இலக்கிய ஏடுகள்ல எழுதுனதா அவரே சொந்தமா பத்திரிகை ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு எழுதியிருக்கிறாரு எத்தனையோ இதுல வந்து எழுதி கொண்டே இருந்திருக்காரு அதெல்லாம் இன்னும்
ஜானகிராமன் அதுக்கு கடிதம் போடுறார் என்ன போடுறாரு தமிழ்ல இது சரியான ஆண் பிள்ளை கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி கலாபிரியாவுடைய கவிதையை வந்து அவர் பாராட்டுறார் இப்படி ஜானகிராமன் எத்தனையோ இளம் இலக்கியவாதிகளை உருவ இது பண்ணிருக்கார் ஜானகிராமன் சொன்னதுனால அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்களை நம்ம விட்டுவிட வேண்டியது இல்லை ஒரு தொடர்ச்சியா ஒரு இந்திரா பார்சாரதி ஆதவன் சுப்பிரமணிய ராஜு மாலன் பாலகுமாரன் இப்படி எத்தனையோ ஆஹ் ஜானகிராமன் இருந்து ஒரு ஒரு இதை வாங்கி கொண்டு பிரபஞ்சன் உட்பட எத்தனையோ பேர் அவரிடத்திலிருந்து சக்தி பெற்று எழுத்துலகத்திற்குள் வந்திருக்கிறார்கள் வண்ணதாசன் வண்ண நிலவன் இப்படி எத்தனையோ பேரை நம்ம சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அதனால ஜானகிராமன் ஒரு சிறு பத்திரிகை மூமெண்ட்ல இருந்து விலகி இருந்தவர்னோ அவர் வந்து இலக்கியவாதிகளை ஊக்கப்படுத்தலன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறுபிள்ளைத்தனமான பேச்சால தான் நான் பார்க்கிறேன் சொல்லுங்க எனக்குளூர் <laughs> 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 தெரியுமா எத்தனை உதாரணமாள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அப்ப சொன்னாரு அவரு ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல சூழல கூட गर्ल्स கிட்ட எவ்ளோ க்ரூயலா இருக்கா சின்ன பசங்க சின்ன गर्ल्स கூட ரொம்ப பாப்பா புரிஞ்சிட்டே இருந்தா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப மனசுல பட்டது அதுக்கு தான் நான் அந்த சீன் எழுதினேன் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அந்த அந்த சீக்வென்ஸ் டெலிகேட் சென்சிபிலிட்டியோட அத எழுதிருக்காரு அது எழுதி அவர் ஒரு ஒரு சிறுகதையில வந்து ஒரு அறுபது வயசான ஒரு பாட்டி குளிர்னால தாங்க முடியாம ஒரு வீட்டு இதுல வந்து திண்ணையில இருப்பா அவ வந்து அவளை வந்து இவ வீட்டுக்குள்ள வந்து படுத்துக்க சொல்லுவார் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரு அப்போ அப்போ அந்த பாட்டி என்ன சொல்லுவா வீட்டுக்குள்ள யாரு இருக்கா நீர் மட்டும் தனியா இருக்கியா அப்படின்னு கேப்பா இவ அறுபது வயசுக்கு மேல உள்ளவ அவளுக்கு வந்து நாற்பது வயசு தான் ஆறுது அவர் சொல்லுவாரு இல்ல ஆமடையாலும் இருக்கா அப்படின்னா அப்பன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட அந்த முதியவள் வந்து போறா அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வராருனா இந்த பண்பாடு இந்த மரபு எப்படி நம்மளை ஆக்கி வச்சிருக்கு எப்படி முடக்கி வச்சிருக்குது எத்தனை வயசானா கூட ஆஹ் எத்தனை வயசானா கூட அதுதான் அதே மாதிரிதான் ஒரு கதையில ஒரு ஒரு பேத்தி வந்து மகளும் பேத்தியும் வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து அவ அன்னைக்கு ட்ரெயின் ஏறி போப்பரா கிளம்பிட்டாவ அந்த பயத்தியோட சட்டை வந்து கொடியில காஞ்சிட்டு இருக்கு பாப்பா சட்டை அது வண்டி வச்சு அவங்க போயிட்டாங்க இவளுக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு அவருக்கு தாத்தாவுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு இந்த அறுபத்தஞ்சு வயசு காரு வந்து கேக்குறா நான் வந்து அந்த குழந்தையோட சட்டையை கொண்டு போய் அவள்கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்ற போது என்ன வெயில் பயங்கரமா இருக்கே எழுபத்தி ரெண்டு நான் எப்படி போறதுங்கிறார் இவரு அவரு அந்த சட்டையை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுறாவ இப்போ ஆமா ஓடி போய் குடுத்துட்டு அதை திரும்பி வந்து அவர் வெத்தலை பாக்கு கடையில ஒரு உட்கார்ந்து இருக்காரு அந்த வெத்தலை பாக்கு கடைக்காரன் சொல்றான் ஏங்க அந்த சட்டையை குடுக்கறதுக்கு இப்படி அறுபத்தஞ்சு வயசு காரம் அந்த அம்மா ஓடணுமாங்க இப்ப என்ன அந்த சட்டை உங்க வீட்டுல இருந்தா கூட அந்த பேத்தியோட நினைவு வரும்ல அது கூட தெரியாம என்னங்க ஓடுறீங்க அப்படிங்கிற போது ஏன் வெத்தலை பாக்கு கடைக்காரன் கூட இப்படி அருமையா பேசிட்டு தான் இன்னைக்கு அப்போ அவ சொல்றா இல்ல ஆனா இன்னொரு வாட்டி நம்ம குழந்தைய பாத்துடலாம் இல்லையா அதுக்காக தானே நான் ஓடனேங்கிறா இன்னொரு வாட்டி நம்ம குழந்தைய பார்த்துடலாம் இல்லையா அவன் முகத்தை அதுக்காக நான் ஓடனே சொல்ற போது அவரு ஒரு ஒரு அன்கண்டிஷனலான ஒரு அன்பு அது அந்த அன்பை அந்த நேசத்தை அதை திரும்ப 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 மீட்டுறது அத ஒரு ஒரு வீட்டை வச்சு பல்வேறு ராகங்களை மீட்டிக்கொண்டே இருப்பது போல ஒரே விஷயம்தான் ஜானகிராமன் எழுதுறது எனக்கு சொன்னா அது அதை வால்மீகி ராமாயணத்தை பத்தி அவர் எழுதுற போது ஒரே வார்த்தையில வால்மீகி ராமாயணத்தை அவர் தொகுத்து சொல்றார் நெகிழ்ச்சி அதுதான் வால்மீகி ராமாயணம் வேற கிடையாது அதே போலதான் ஜானகிராமனையும் சொல்றதா இருந்தா அது வந்து நீங்க சொன்னி பாத்தீங்களா அந்த ஒரு கனிவு அதுதான் ஜானகிராமனுடைய முழு படைப்புலகத்தையும் அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதனாலதான் அவரை நம்ம திரும்பவும் ஒரு கிளாசிஸ்ட் 
வேணுகோபால் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு எப்பிக்கல் ரைட்டர் அப்படின்னு நம்ம அவரை வந்து அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் அங்க காவிரி வாழி காவேரின்னு இலங்கோ எழுதுகிற காவிரி அதுக்கு பிறகு வேற எந்த படைப்பாளன்ட்ட வந்தது ஜானகிராமன் தான் அது வந்தது அவர் வந்து மோகமுள்ளியும் அம்மாவும் அவர் எழுதி காட்டிய அந்த காவிரிங்கிறது இலங்கோ எழுதி காட்டிய அந்த காவிரிக்கு எந்த விதத்திலையும் தரம் தாழ்ந்தது இல்ல அந்த அந்த ஒரு காவிய மனத்தோட அவர் அவர் இலங்கோ இப்போ அலங்காரத்தம்மாளுடைய துறவையை நான் எப்படி பாக்குறேன்னா மணிமேகலையுடைய துறவு தான் எனக்கு அது அலங்காரத்தம்மாள் துறவுக்கும் மணிமேகலை துறவுக்கும் எனக்கு ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது அதே போலதான் மாதவிக்கும் யமுனாவுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது இப்படி ஒரு எப்பிக்கல் டச்சோட தன்னுடைய படைப்புகளை அவர் உருவாக்கியவர் முன்பணம்ருத்திருக்கிறாங்க <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன்ட <laughs> 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 அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறாங்க டெல்லியில இருக்கிற போது சென்னைக்கு வந்த பிறகு திரும்ப அப்பவே அவர் கொடுத்துறாரு படம் எடுக்கல போது வண்ண நலவனும் ருத்ரையாவும் சொல்றாங்க ஆனா சென்னைக்கு வண்ண நலவனை கூப்பிட்டு இந்த படத்தை தயவு நீங்க எடுத்துட்டு போயிடணும்னு சொல்லி அவர் வந்து கொடுத்துறாரு பிடிகரணை தொகுப்பு குறித்து சிறப்பு செய்திகளை குறிப்பிடுங்கள்னு ஜானகிராமனுடைய சிறுகதை தொகுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் வெளிவந்த ஒரு தொகுப்பு இந்த சிறுகதை தொகுப்பில் மொத்தமாக பதினோரு கதைகள் இருக்கின்றன இதிலே எனக்கு மிக பிடித்த பிடி கருணை பாயசம் கருவூர் தேவரை பற்றிய அதிர்வு மாப்பிள்ளை தோழன் போன்ற பல சிறப்பான கதைகள் இருக்கின்றன இதிலே உள்ள பாயசம் கதையை பற்றி நாம் அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை ஒரு பொறாமை என்பது ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு கொண்டு செல்லும் என்பதற்கு உலக இலக்கியத்திலேயே இப்படி ஒரு கதை இருக்கிறதா என்று நாம் தேடித்தான் பார்க்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு நுட்பமாக எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதை பாயசம் அந்த கதையை பற்றி பலர் பல தருணங்களிலே பேசி இருக்கிறார்கள் அதனால் அதை நான் தவிர்த்து விடுகிறேன் இந்த பிடிகருணை என்கிற அந்த கதை அந்த கதையில் ஒரு வாழப்பட்டு சாமி இருக்கிறது அந்த சாமி இடத்திலே ஒரு கடைக்காரன் போய் நீங்கள் இந்த இட்லி வித்த சுப்புனிக்கு அவன் கடையில் போய் நீங்கள் உட்கார்ந்தீங்க அதனால் அவன் குபேரனாக போயிட்டான் அதே போல என்னையும் நீங்கள் பணக்காரனாக ஆக்கணும் என்று கேட்கிறான் அந்த சாமி கேட்கிறது நீ என்ன பாவம் பண்ண என்னை தேடிக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு என்று கேட்கிறது இவன் சொல்லுகிறான் தினமும் பட்டிக்கிட்டே தானே இருக்கிறேன் மன்னைய ரெண்டு டப்பா தண்ணி கிடக்காம நான் வித்ததே இல்லை அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாமான் கொடுப்பேன் ஏழு ரூபாய்க்கு கணக்கு எழுதிடுவேன் சாமிக்கு மொந்த பணம் வாங்கறதுக்கு காசு இல்லை இன்னைக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா இந்த பாவி ஒரு குழந்தை கையில இருந்து ஒரு ஓச ஒரு ரூபாய ஓசப்படாம புடுங்கி போட்டேன் அவ தாய் வந்து கும்மாளம் போட்டு கத்துறா ஆனாலும் நான் இல்லவே இல்லைன்னு பொடி கட்டி போட்டேன் பெத்தவ பேய் மாறி பிள்ளைய போய் அரைஞ்சிக்கிட்ட தூக்கிட்டு போயிட்டா அது நினைச்சு நினைச்சு மனசெல்லாம் வெந்து போய் கிடக்கு சாமி இதுக்கு நீங்க தான் ஒரு தீர்வு சொல்லணும் என்று இவன் சொல்லுகிறான் அந்த சாமி சொல்லுகிறது நான் என்ன செய்யணுங்கிற நீ இல்ல சாமி வந்து என் கடையில குந்துனா எனக்கு தெரியும் நான் தொட்டதெல்லாம் ஒன்னா போயிடும் என்று இவன் சொல்லுகிறான் அவர் சாமி சொல்லுகிறார் நீ கர்ணக்கிழங்க எடுத்துக்கிட்டு வரப்பவே எனக்கு தெரியும் ஊர்ல யோகியமா இருக்க தெம்பில்லாத பயல்கள்லாம் நாணயமா ஞானயமா வியாபாரம் செய்ய தகுதி இல்லாத பயல்கள்லாம் இந்த சாமி கால் வச்சுதான் சுப்பினி குபேரனா போயிட்டான்னு ஒரு கதையை கிளப்பி விட்டுட்டான் அதை நம்பிக்கிட்டு நீ வந்திருக்கிற 
அவன் அந்த சுப்புனி நல்ல இட்லியா வித்தான் நல்ல எண்ணெயா ஊத்துனான் நல்ல காப்பியா கொடுத்தான் அவன் வேலையை ஒழுங்கா பார்த்ததுனாலதானடா அவன் முன்னேறினான் அது தெரியாம இப்படி எங்கிட்ட வரியே என்று சாமி சொல்லுகிறது உடனே இவன் சொல்லுகிறான் சாமி அவ்வளவு எளிதாக சொல்லுகிறதே என்று இவன் கேட்கிறான் ஒடா போ என் வேலையை கெடுக்காத என்று சொல்லி சாமி கதவை சாத்தி கொண்டு உள்ளே போய் ஜன்னல் வழியாக ஒரு கருணை கிழங்கை எடுத்து இவனுடைய நெற்றியிலே பலமாக அடி விழுமாறு ஒரே அடியாக அழிக்கிறது அடிக்கிறது இவன் சொல்லுகிறான் இந்த வியாபாரி சொல்லுகிறான் சாமி இந்த பிடி கருணையாவது எடுத்துட்டு போறேன் என்று இவன் இறங்குகிறான் இவனுக்கு இன்னும் சாமி மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது சாமி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அது ஒரு அற்புத ஆற்றல் அதனால்தான் சொப்பினி குபேரன் ஆகிறான் என்று இவன் நம்புகிறான் உழைப்பை பற்றி சாமி சொன்னால் இவன் கேட்பதில்லை அதற்காகத்தான் அந்த பிடி கருணையை எடுத்து சாமி வீசுகிறது அப்புறம் வீசி விட்டு சொல்கிறது நன்றாக பலமாக அடித்து விட்டு சொல்கிறது போ போ இனிமே இங்கே வராதே என்று சொல்லுகிறது இது ஒரு இது ஒரு மிஸ்டிக்கலாக இந்த கதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த சாமி ஒரு உண்மையா பொய்யா என்பது ஒரு பக்கம் நம்முடைய பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி இந்த சாமியாரை நாம் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த சாமியாரோ இந்த பகுத்தறிவுக்கும் தான் உட்பட்டவன் தான் என்று சொல்லி பகுத்தறிவினுடைய அடிப்படையிலேயே இந்த கடைக்காரனுக்கு அவரும் விளக்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த வகையிலே இந்த பிடி கருணை என்கிற இந்த கதை அது 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 சொல்லுகிற செய்தி என்ன என்பதை நீங்களே சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இடைவெளியையும் அந்த மௌனத்தையும் அப்படியே நான் இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கருவூர் தேவரை பற்றிய அதிர்வு என்கிற கதையாகும் அந்த கருவூர் தேவர் என்பவர் ஒரு அற்புதமாக ஜானகிராமனுக்கு பல இடங்களிலே பட்டிருக்கிறார் மலர்மஞ்சம் நாவலில் கூட பெரிய சாமி என்கிற அந்த பாத்திரம் கருவூர் தேவரை பற்றி மாய்ந்து மாய்ந்து பேசுகிறது அந்த கதையையும் நீங்களே படித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு நேரம் இல்லை என்பதனால் அதையும் நான் கடக்கிறேன் இறுதியாக வருகிற ஒரு கதை அந்த கதையிலே வருகிற ஒரு ஒரு பத்தியை நான் உங்களிடத்தில் என்னுடைய நினைவிலிருந்து சொல்லி இந்த கேள் உங்கள் கேள்விக்கு என்னுடைய பதிலை நிறைவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மாப்பிள்ளை தோழன் என்கிற கதையில் வருகிற ஒரு அற்புதமான பத்தி இது ஜானகிராமனுடைய இலக்கியத்தினுடைய சாரமான பொருள் அவருடைய பிழிவான கருத்து எது என்று கேட்டால் நான் இதைத்தான் சொல்லுவேன் ஜானகிராமனை ஒரு செவ்வியல் கலைஞர் என்று நாம் இன்றைக்கு பேசியிருக்கிறோம் அவர் எவ்வளவு பெரிய மாபெரும் செவ்வியல் கலைஞர் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த பத்தியை உங்களுக்கு முன்பு நான் என்னுடைய நினைவில் இருந்து சொல்லுவதற்கு விரும்புகிறேன் இந்த கதையிலே மாப்பிள்ளை தோழன் என்கிற இந்த கதையிலே இந்த அருமையான கருத்துக்களை சொல்கிறவன் யார் தெரியுமா பெரிய சிந்தனையாளனோ சான்றோர் பெருமகனோ இல்லை அப்படியும் நாம் சொல்ல முடியாது சமையல்காரன் என்றால் அவன் சான்றோனாக இருக்க மாட்டானா என்ன நம்முடைய மரபினுடைய பொது புத்தி நம்மை அப்படி யோசிக்க வைக்கிறது அந்த மாப்பிள்ளை தோழன் கதையில் வருகிற அந்த சமயக்காரன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று கேளுங்கள் நான் என்னுடைய நினைவிலிருந்து சொல்லுகிறேன் ஒரு சில சொற்கள் மாறி இருக்கலாம் நீங்கள் அந்த கதையை எடுத்து படித்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாரும் திருப்தியா இருக்கணும் எத்தனையோ கிடைக்கும் கிடைக்காம இருக்கும் எத்தனையோ வரும் எத்தனையோ போகும் அதுக்காக சந்தோஷமா இருக்கிறத விடப்படாது முயற்சி பண்ணி சந்தோஷமா இருக்க கத்துக்கணும் நூறு இல்லாம இருக்கலாம் பத்து இல்லாம இருக்கலாம் காசு இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் வயிற்றுக்கு இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் வெயில் கொளுத்தலாம் மழை கொட்டலாம் எதா இருந்தாலும் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணி சந்தோஷமா இருக்க பாடுபடணும் சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்ணணும் சந்தோஷமா தான் இருப்பேன்னு பிடிவாதமா இருக்கணும் பிடிவாதமா சிரிக்கணும் சந்தோஷமா இருக்க கத்துக்கணும் கங்கணம் கட்டி இருக்கணும் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன்னு பிடிவாதம் பண்ணணும் சிரிக்கிறதுல சண்டித்தனம் பண்ணணும் அதாவது சிரிக்கிறத நிறுத்தவே மாட்டேன்னு சண்டித்தனம் பண்ணணும் பல்லு வலிக்க சிரிக்கணும் மனசு கொள்ளாம சந்தோஷமா இருக்கணும் பல்லு வலிக்க சிரிக்கணும் மனசு கொள்ளாம சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுதான் ஜானகிராமனுடைய செய்தி பல்லு வலிக்க சிரிக்கணும் மனசு கொள்ளாம சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாரும் திருப்தியா இருக்கணும் என்று ஆசைப்பட்ட ஒரு செவ்வியல் கலைஞர் அவர் என்று கூறி இந்த கேள்விக்கான என்னுடைய பதிலை முடித்துக் கொள்கிறேன்
நன்றி ஐயா டி ஜானகிராமனின் அம்மா வந்தால் நாவலில் சித்தரிக்கப்படும் அம்மா மகன் உறவு முறை குறித்து சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு பார்வையாளர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு அம்மா என்பவள் நமது பண்பாட்டு மரபில் ஒரு புனித பிம்பமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் தாய் என்றால் அவள் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அவளுக்கென்று சொந்த உணர்வுகள் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் கணவனையும் பாதுகாப்பதுதான் அவளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஜீவிதமாக அது இருக்க வேண்டும் தற்கொண்டான் பேணி வாழ்வதுதான் அவளுக்கு உரிய சிறப்பாக இந்த மரபிலே பேசப்பட்டிருக்கிறது இந்த மரபின் மீது ஒரு கடுமையான தாக்குதலை அம்மா வந்தாள் நாவலில் ஜானகிராமன் தெரிந்தே செய்கிறார் அது ஒரு தாய் ஆறு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த ஒரு தாய்க்கு அவளுக்கு சொந்த உணர்வுகள் இருக்கக்கூடாதா என்ற கேள்வியை அவர் வலிமையாக எழுப்புகிறார் ஆறு குழந்தைகளை பெற்றுவிட்டால் அத்தோடு அவள் வாழ்க்கை முடிந்து போய்விட வேண்டியது தானா பிறகு அந்த கணவனுக்காகவும் அந்த குழந்தைகளை பற்றியும் நினைத்து கொண்டே சாகர வரை பிறருக்காக வாழ்கிற அந்த தியாக வாழ்வு என்பதின் மீது ஜானகிராமனுக்கு பெரும் எரிச்சல் கிளம்புகிறது அதனால்தான் இந்த நாவலிலே அவள் அலங்காரம் இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக பொங்குகிற தன் மனதை அவள் இங்கே முன்வைக்கிறாள் உடல் என்பதும் மனம் என்பதும் இரட்டையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் அலங்காரம் போன்ற பெண்கள் வேசிகளாக அவர்களை கருதுவது என்பது நமது பண்பாட்டு பாதுகாவலர்கள் முன்வைத்திருக்கிற ஒரு மொழி அந்த சொல்லாடலிலிருந்து அலங்கார தம்மாளை நாம் இடைபூடக்கூடாது தண்டபாணி வேதம் நீதிபதிகளுக்கு போய் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் கடற்கரைக்கு போய் வருகிறார் இப்படி அவருக்கு ஏதேதோ இந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான பல வழிகள் திறந்திருக்கின்றன ஆனால் இவளுக்கு சகிக்க முடியாத அல்லது ஏதோ மனக்கசப்பு தோன்றிவிட்ட ஒரு கணவனுடன் தொடர்ந்து ஒரு நான்கு சுவர்களுக்குள்ளேயே வாழ வேண்டிய நெருக்கடி முற்றுகிற போது அவள் அதிலிருந்து ஒரு தப்பித்தலாக ஒரு இலைப்பாரலாக சிவசுந்தரத்தை தேர்ந்து கொள்கிறாள் ஆனால் இதே தேர்ந்து கொள்ளலை ஒரு ஆண் செய்கிற போது அவனை புரிந்து கொள்கிற ஒரு சமூகம் ஒரு பெண் அந்த இலைப்பாரலை செய்கிற போது அவள் மீது கடுமையான சொற்களை காரி துப்புகிறது அப்புவே இந்த நாவலில் ஒரு இடத்தில் நினைக்கிறான் அம்மாவை பார்க்கிற போது பயமாக இருக்கிறது என்று அப்பு ஒரு இடத்திலே யோசிப்பதாக வருகிறது அந்த பயம் என்ன என்று கேட்டால் தாய் என்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து அவள் ஒரு சுதந்திர மனுஷியாக புறப்படுகிற போது அவளிடத்திலே அவள் எப்போதும் நிரந்தரமாக தாயாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற ஒரு மகனுக்கு ஒரு சிக்கல் தோன்றுகிறது இந்த சிக்கல் தான் அம்மா வந்தாளிலே மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக முன்வைக்கப்படுகிறது வேதம் படித்துவிட்டு அப்பு வந்தால் அவனுடைய காலிலே விழுந்து தன் பாவங்களை பொசுக்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய அலங்காரத்திற்கு எதிர்மாறாக அப்புவும் அவனுடைய சுயநலமான வாழ்க்கையிலேயே விழுந்து விடுகிறான் இந்து என்கிற அந்த இளம் விதவையினுடைய உணர்வுகளுக்கு அவன் நியாயம் செய்ய முற்படுவது கூட அம்மா இது போல திருமணத்திற்கு வெளியிலே ஒரு உறவு கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெரிகிற போதுதான் இந்துவினுடைய உணர்வுகளுக்கு அவன் மதிப்பு கொடுக்கிறானே தவிர இந்து அந்த உணர்வை முதலிலே தெரிவிக்கிற போது இவன் அதிலிருந்து வேறுபடுகிறான் இந்த அம்மா அலங்காரம் இப்படி திருமணத்திற்கு வெளியிலே ஒரு உறவை வைத்திராமல் இருந்திருந்தால் அவன் கண்டிப்பாக இந்துவை தேடி வந்திருக்க மாட்டான் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டான் அம்மா யாரை சொல்கிறாளோ அவளை திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே அவன் நுழைந்திருப்பான் ஆனால் இங்கே அவன் அம்மாவிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கசப்பினால் அவன் இங்கே வருகிறான் அதை கசப்பு என்று கூட சொல்ல முடியாது அம்மாவை பற்றி அப்புவுக்கு நன்றாக தெரிகிறது அவளுடைய கம்பீரத்தை அவன் புரிந்து கொள்கிறான் ஊஞ்சலிலே அவள் உட்கார்ந்திருக்கிற போது அந்த காட்சியை பற்றி பார்க்கிற போது எவ்வளவு அற்புதமான காட்சியாக அது இருக்கிறது எவ்வளவு மிடுக்காக இவள் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் இது ஏதோ வேண்டுமென்றே செய்து கொண்டது போல தோன்றவில்லை அந்த உடம்பு அவ்வளவு இயற்கையாக அந்த ஊஞ்சலிலே அவ்வளவு கம்பீரமாக மிடுக்காக அமர்ந்திருக்கிறது என்றுதான் அப்பு அலங்காரத்தம்மாளை பற்றி நினைத்து பார்க்கிறான் ஆனால் அவள் தாய் இல்லை சுதந்திர மனுஷி என்கிற என்ற அந்த உண்மையை காணுகிற போது அவன் நெஞ்சுக்குள் திரள்கிற ஒரு பயம் அந்த அந்த பயம் என்பது இந்த குடும்ப வாழ்க்கை தனக்கு தனக்காக வாழ வேண்டியவள் தாய் என்கிற அந்த பண்பாட்டு விழுமியத்திலிருந்து அவனுக்கு ஏற்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த அப்பு அம்மாவை சரியாக புரிந்து கொண்டிருந்தால் அவள் அவளிடத்திலே அவன் ஒரு ஆறுதலை செய்திருக்க முடியும் 
நீ ஒன்றும் பெரிய குற்றம் செய்து விடவில்லை நீ எதற்காக காசிக்கு போக வேண்டும் நீ என்னுடைய வந்துவிடு பவானி அம்மாள் கூட இறக்கிற தருவாயில் இருக்கிறாள் நாங்கள் நடத்த போகிற இந்த பாடசாலையில் நீயும் இந்துவும் நானுமாக இருப்போம் அப்பா சென்னையில இருக்கட்டும் பிள்ளைகளோடு எப்போது உன்னை பார்க்க வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவர் வந்து போகட்டும் சிவசுந்தரமும் அப்படி வந்து போகட்டுமே என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாவலின் மைய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்புவிடத்திலே அலங்காரம் சொல்கிறாள் ஒன்னு பிள்ளையோட கண்ணு முன்னாடி நான் செத்து போனோம் இல்லைன்னா காசிக்கு போய் செத்து போனோம் நீ ஒருத்தந்தான் என் பிள்ளைன்னு நினைச்சேன் நீ ரிஷி ஆயிட்ட உன் காலில் விழுந்து எல்லா பாவத்தையும் பொசிக்கலாம்னு நினைச்சேன் நீயும் அம்மா பிள்ளையாவே இருக்கிறியே என்கிறார் இந்த அம்மா பிள்ளை என்கிற அந்த அம்சம்தான் அம்மா எப்படி தன்னுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவள் ஒரு சுதந்திர வாழ்க்கைக்கு இஷ்டப்படுகிறாளோ அப்படித்தான் அப்புவும் அவனுடைய சுதந்திர வாழ்க்கைக்கு அவனும் இஷ்டப்பட்டு விட்டான் இங்கே அப்பு என்கிற ஒருவன் தன்னுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு பற்றுக்கோளாக இருப்பான் தண்டபாணி இடத்தில் காண முடியாத ஒன்றை ஒரு வேத பண்டிதனுடைய அசலான தத்துவ நெருப்பை அப்புவிடம் கண்டு லைக்கலாம் என்று நினைத்த அந்த அலங்காரத்திற்கு அது பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது வேதம் படித்தாலும் சரி உடல் என்பது இருக்கிறது அந்த உடலை தன்னுடைய மகனாலும் வெல்ல முடியவில்லை என்று தான் எப்படி உடல் மனம் ஆத்மா என்கிற என்கிற அந்த மும்மைகள் எல்லாம் ஒன்றாகி உடல் என்கிற ஒன்றாகி நிற்கிறாளோ அதே போலதான் அப்புவும் ஆகிறானோ என்று அவளுக்கு தோன்றுகிறது நாம் இவற்றை எல்லாம் பிரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உடல் வேறு உள்ளம் வேறு ஆத்மா வேறு என்று பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த பேதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சிக்கலை கொண்டு வருகின்றன இது அலங்காரத்திற்கும் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது அதே போல அப்புவுக்கும் ஒரு கடுமையான சிக்கலை இது ஏற்படுத்துகிறது அப்போது இந்து கேட்கிறாள் உங்க அம்மா இவ்வளவு அழகா இருக்காளே எனக்கு தெரியவே தெரியாதே இது அவள் அலங்காரத்தை பற்றி அப்புவிடத்தில் முதலில் குறை சொன்னவள் இந்து அவள் உங்க அம்மா ரொம்ப உத்தமின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியோ நானாவது உன்னையே நினைச்சிட்டு சத்துன்னு இருக்கேன் அவ யாரையோ நினைச்சிட்டு உசுரோடு இருக்கிறா என்று விமர்சித்த அந்த இந்து தான் இப்போது நேராக அலங்காரத்தை பார்த்த பிறகு உங்க அம்மா இத்தனை அழகா இருக்காளே எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்ன கலை என்ன அழகு என்று சொல்லுகிறாள் அப்போது அப்பு ஒரு பதில் சொல்கிறான் அழகா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் இந்து என்கிறான் அழகா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் இந்து என்று சொல்லுகிற போது அவன் அம்மாவை அவளுடைய உணர்வுகளை நெருக்கமாகவே புரிந்து கொள்கிற இடத்திற்கு வந்து சேருகிறான் ஆனாலும் கூட அதற்கு மேல் இந்த பண்பாட்டு மரபில் ஒரு பிள்ளையால் அம்மாவை காப்பாற்ற முடியாது ஏனென்றால் இந்த மரபில் தாய்தான் பிள்ளையை பேண வேண்டும் பிள்ளை தாயை பேண முடியாது அது முதிய காலத்திலே அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தருவது என்பது வேறு ஆனால் அவர்களுடைய உணர்வுகளை கவனித்து பேணுவது என்பது வேறு அந்த அடிப்படையில் தாய்தான் இங்கே கணவனையும் பிள்ளைகளையும் பேணி கொண்டிருக்கிறாளே தவிர இந்த பிள்ளைகளும் கணவனும் அந்த தாயை எந்த விதத்திலும் பேணுவதில்லை அவளுடைய வாழ்க்கையையும் அவள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற இரட்டை சுமை என்கிற அந்த இரட்டை நுகத்தடி அவள் மேல் மாட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த நுகத்தடியை அப்பு புரிந்து கொள்கிற போதும் அதை விளக்குவதற்கோ அவளுக்கு ஒரு இலைப்பாறுதல் தருவதற்கோ அவனால் முடியவில்லை அதனால் தான் அலங்காரம் சொல்லுகிறாள் நீயும் அம்மா பிள்ளையாவே இருக்கிற என்று அவள் சொல்லுகிறாள் இந்த அடிப்படையில் அம்மா வந்தாளில் பேசப்படுகிற இந்த தாய் மகன் உறவு என்பது தமிழ் இலக்கியத்திற்கு மிகவும் புதியது ஒரு சோரம் போகிற தாயை பார்த்து சீருகிற மகனாக இங்கே அப்பு இல்லை மனதுக்குள் குமைகிறவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அலங்காரம் அப்படி செய்வதற்கான ஒரு உண்மையும் நியாயமும் அவளிடம் இருக்கும் என்று அவளுடைய கம்பீரத்தில் இருந்தும் அவளுடைய அந்த நேர்மையிலிருந்தும் அவன் அறிந்து கொள்ள நேர்கிற போதும் இந்த பண்பாடு அவனுக்குள் அழுத்தமாக விழுந்து கிடக்கிறது அந்த பண்பாட்டிலிருந்து அவனால் வெளியே வர முடியவில்லை அதனால் தான் இந்துவை கூட முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அவன் அந்த வீட்டிலே சேர்ந்து வாழலாம் என்று முடிவு செய்கிறான் சமூக அங்கீகாரம் இத்தகைய உறவுகளுக்கு இல்லை என்பது அவனுடைய புரிதலாக இருக்கிறது அதனால்தான் அவன் யாருக்கு பயப்படுகிறான் என்று கேட்டால் அலங்காரமும் அலங்காரம் 
யாருக்கும் பயப்படவில்லை அவள் தன்னுடைய சுதந்திர மனம் என்ன சொல்கிறதோ அதை கேட்டு நடப்பதற்கு உரிய பூரண சுதந்திரம் கொண்டவளாக இருக்கிறாள் அவள் கிட்டத்தட்ட வாழ்வை துறக்கிறாள் அவள் காசிக்கு போவது என்பது மணிமேகலை காப்பியத்தில் மணிமேகலை எப்படி வாழ்க்கை துறப்பதற்கான எல்லா நியாயங்களையும் பேசுகிறாளோ அப்படித்தான் அலங்காரத்திற்கும் இந்த வாழ்க்கையை துறப்பதற்கான நியாயங்கள் இருக்கிறது இந்த ஆறு பிள்ளைகளை பெற்றவள் யாரோ இந்த தண்டபாணிக்கு மனைவி யாரோ இந்த சிவசுந்தரத்தினுடைய காதலி யாரோ அப்புவினுடைய தாய் யாரோ இவளுக்கும் அந்த காசிக்கு போகிற அலங்காரத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று எண்ணம் அதை தின்னமுறை இசைத்து கொண்டு அவள் காசிக்கு போய் மீண்டும் பிறந்து விடுவாள் ஆனால் இத்தகைய ஒரு ஒரு விசாலமான அந்த அலங்காரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பண்பாட்டு மொழியிலே இந்த பண்பாட்டு வாழ்க்கையிலே ஊடாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்புவுக்கு தைரியம் இல்லை அவன் யாருக்கு பயப்படுகிறான் என்று கேட்டால் அவன் மனசாட்சிக்கு இந்த அலங்காரத்தினுடைய உண்மை தெரிந்த போதிலும் அவன் இந்த சமூகத்துக்கு பயப்படுகிறான் இந்த சமூகம் இது நாலு பேரால் சூழப்பட்ட இந்த சமூகம் இருக்கிறதே இது ஒரு ஆனா கடைந்தெடுத்த ஆணாதிக்க சமூகமாக இருக்கிறது இந்த சமூகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பு இதிலிருந்து மிக மிக புரட்சிகரமாக விலக முடியாதவனாக இருக்கிறான் அதனால்தான் அம்மா காசிக்கு போவதற்கு முடிவெடுக்கிறாள் தண்டபாணி எப்படி ஒரு பக்கமாக ஒதுங்கிக் கொள்கிறாளோ அப்படித்தான் இன்னொரு பக்கமாக அப்புவும் ஒதுங்கிக் கொள்கிறான் இந்த இடத்திலே ஆறு பிள்ளைகளை பெற்றும் யாரும் உதவிக்கு வராதவளாக அவளுடைய காதலையும் கூட அவளால் பொருட்படுத்த முடியாதவனாக அந்த சிவசுந்தரமும் அவளையும் அவர் உதறிவிட்டு காசிக்கு போகிறாள் என்று வருகிற போது அவள் ஒரு பெரும் தனிமையை உணர்கிறாள் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு வெறுமையை உணர்கிறாள் ஆனால் அதற்காக அலங்காரம் சோர்ந்து போய்விடவில் போய் போய்விடுகிறவள் இல்லை அவள் இந்த வாழ்க்கையை துறக்கிறாள் பிரஜைபூர்வமாக அவள் துறக்கிறாள் மணிமேகலையைப் போல என்றுதான் இந்த அம்மா மகன் உறவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி முனைவர் ஏ சி மரிய பாக்கியம் அவர்களை நன்றி உரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்றும் அழியா சுடராய் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்திருக்கும் தி ஜானகிராமன் அவர்களின் நூற்றாண்டு நினைவாக சோகா எகேதா கல்லூரியின் தமிழ் துறை அவருடைய படைப்புகளை போற்றும் வகையில் இந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்துவதில் பெருமை அடைகிறோம் முதற்கண் இந்நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்த வாய்ப்பளித்த கல்லூரி தலைவர் திரு டாக்டர் சேது குமணன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் மா சம்சத் அம்மா அவர்களுக்கும் துணை முதல்வர் திருமதி மீரா முருகேஷ் அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் நம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று தி ஜானகிராமன் அவர்களின் படைப்புகளை சிறப்பாக எடுத்து காட்டி நம் செவிக்கினிய விருந்தளித்த அரசு தேர்வு மையத்தின் முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் திரு கல்யாணராமன் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பிலும் தமிழ்துறை சார்பிலும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக முக்கிய விருந்தினர்களாகவும் தி ஜானகிராமன் அவர்களை பற்றிய உரையை மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கேட்பதற்காகவும் எங்களுடன் இணைந்துள்ள எழுத்தாளர் திருமதி லக்ஷ்மி கண்ணன் அம்மா அவர்களுக்கும் தி ஜானகிராமன் அவர்களின் மகள் திருமதி உமா சங்கரி அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் எனது பேராசிரியரும் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் முதல்வருமான முனைவர் கோவே கீதா அம்மா அவர்களுக்கும் எங்கள் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களிலிருந்து கூகுள் மீட் மூலமாக இணைந்துள்ள பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் யாவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிறைவாக எமது கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் சே கண்மணி அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்